السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سماحنا برسنتين مبى ينديل ينول الله دكتور زاكر نايكين سواعدن جيون زاكر نايكين كورشة ألف باريان دوند Dr. Zakir Naik itu satu medical doktor. Adakah Islam ini kuri cum mata tarik demi pelajaran film, logo persatuan um persidangan Maya Prabasha Ganan. Mumbai itu lalai Islamic Research Foundation de persidangan dana. Quran um yang ada sunnah tu, matu wajib rendah orang um adistana maki Islam ini ke bicara orang um dekta maki gayum Islam ini kuri cum lalat titi daran orang um sastriya maiyum yuki saha maiyum vivega todayum marubadi dalgu ini jiu no dehum. பொது பிரபாஷ்னங்கள் கிஷேசம் சிரோத்தாக்கள் உன்னையிக்குன்ன பிரயாசமேரிய சோஜங்களுக்கு உத்தரம் போதிப் பெடுத்துந்ததிலும் விமர்சனாத் மகமாய விஷகலினத்திலும் ஜனப்பியனான டோக்டர் ஜாக்கர் நாயிக் கழிஞ்ய 13 வசத்தி நடையில் இந்தையில் நடத்திய அனேகம் பொது பிரபாஷ்னங்கள் Kristin, प्रसस्त हैंदव गुरु श्री श्री रेविशंगरु माई रंडायरुति यार जनेवरी इरुवत्ती योंदिने बैंग्लूरील नडन्ना देवसंगेल्पम हिंदु मदत्तिलुम् इसिला मदत्तिलुम् यमन विशियत्तिले संवादं इरु मदत्तिलेयुम् जनंगल बाबा रामधेविनुम् श्रीश्री रविशंगरिनुम् शेशं मूनामदाई पट्टिकैयले एग मुसलिम् डौक्टर जाकर नाईकान। 2.10 जनिवरी मुप्पत्तों निने संडे एक्स्प्रसिल प्रसिद्धीगरिच्च शक्तराय नूर इंद्य कैरड पट्टिकैयले 99 மற்றுள்ளவர் பொளுத்திக்க செக்ரட்டி விராக்டரிய காரன் கவண்மண்டு உத்தியோகச்தன் விவசாய பரமுகன் மூனு சினிமா தாரங்கள் என்னி வராண 2.9லே ஆத்மிய வெக்திகளுட பட்டிகையில் மூனாமன் ஆயிருந்து டோக்டர் ஜாக்கர் நாயிக் 2.10லே பட்டிகையில் ஒன்னாமனான அமெரிக்கையில ஜோர்ஜ வாஷிங்டன் யுனிவைசித்தி பசித்திகரிச்ச லோகத்து எட்டவும் கூடுதல் ச்வாதினிக்க பட்ட அன்யோர முசிலிங்களில் டுக்டர் ஜாக்கர் நாயிக்கும் உள் படுந்தும் இசிலாமினை குறிச்சும் மத தாரதைமியத்த குறிச்சும் உள்ள பரபாஷனங்களால் லோக பரசச்தனாய टीवी रेडियो इंदर्वीगल काई साधार्न याई अध्यकत्ते चनिक्कारूंड अध्यकत्ते इंदे प्रभाषणंगलडएयुम् संबादंगलडएयुम् नूर कणक्किनु डीवीडिगल लेभ्यमान इसलामिनेयुम् मद तारदम्य पड़नत्तेयुम् कुरिच्च ஒரு பரத்தியக விஷியத்தில் அல்லா அத்தகம் இந்த பரபாஷ்ணம் நாடத்துந்து டுக்டர் ஜாக்கிர் நாயக்கின் உடு சோதிக்காம் என்ன பரத்தியக பரிவாடியான இன்ன இசிலாமிகா விஷியங்களில் நீங்கள்கு சோதிங்களும் நேயிக்காம் பிரியசகோதரன் டுக்டர் ஜாக்கிர் நாயக்கின் والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أضو إلى سبيل ربك بالحكمة والموازة الحسنة وجاد من التي حسن رب شلي صدري ويسل لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكو كولي آدرني إرايا مدر نبري سنيخم نرن سخودري سخودر الماري إسلامي قابحوا دي مندر نين ننجل إبريهم سواكتم شئينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرفشكتنايا الله وينده كارونيبوم سماتانبوم أنوغرهنجلوم 
നിങ്ങൾ ഏവരിലും ഉണ്ടാവട്ടെ അലഹമില്ല ഏഴു മാസത്തെ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ദുബായിലെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് വലിയ സന്തോഷവും എനിക്കൊരു ബഹുമതിയുമാണ് രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് ദാഴ്വത്തും വ്യതിയാനവും എന്ന വിഷയത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്ന വിഷയത്തിലുമാണ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ചോദ്യോത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പരിപാടിയായിരുന്നു അത് പരിപാടിയുടെ ദൈർഘ്യം കാരണം ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം ചുരുക്കേണ്ടി വന്നു ഇരുപത് തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചത് അലഹമില്ല ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര പീസ് കൺവെൻഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിലും സമാപന സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിലെ ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണത്തിന് മറുപടി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാഴ്വത്ത് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിനും നിർബന്ധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതികളും മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് ഫലപ്രദമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് മുസ്ലിംകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും അമുസ്ലിമിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് നൂറുകണക്കിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നതാണ് അമുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ നൂറുകണക്കിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഹോ മതമൌലികവാദികളെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിമാണ് താങ്കളും ആ തീവ്രവാദി മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടയാളാണ് നീ ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ആ വാളുകൊണ്ട് മതം പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ തടയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായി തോന്നുന്നത് എന്താണ് അത് ശരിയാവട്ടെ തെറ്റാവട്ടെ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തും ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ആനിനെ ആക്രമിക്കാം എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുക ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായി തോന്നുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം മൂന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കതറിയാം അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളാവട്ടെ മാസികകളാവട്ടെ റേഡിയോ ആവട്ടെ ചാനലുകളാവട്ടെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതായും നമുക്ക് കാണാം അവർ എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇനി ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവ മാറ്റം വന്നേക്കാം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഖുർആാനും മറ്റു മതങ്ങളിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായും യുക്തിസഹമായും മറുപടി പറയാൻ അറിയുകയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അമുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസവും മനസ്സും മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഐ ആർ എഫ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നതിലും ലഭ്യമാണവ ഏഴു മാസം മുൻപ് ഞാൻ ദുബായിൽ വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് മാത്രമേ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അവിടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാം ശേഷം അവസാനത്തെ ഏഴെണ്ണത്തിന് മറുപടി പറയാം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ മതമൌലികവാദികളാണെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾ ആണെന്നതാണ് നാലാമത്തേത് ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചര
ഇസ്ലാം ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുവദിക്കാത്തത് ഏഴാമത്തേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ ഹിജാബിലൂടെ തരം താഴ്ത്തുന്നത് അതാണ് ഏഴാമത്തേത് എട്ടാമത്തേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാംസാഹാരം അനുവദിച്ചത് ഒൻപതാമത്തേത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാംസാഹാരികളാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദയയുമില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുന്നത് അവർ അറവ് നടത്തുന്നു മൃഗത്തെ വേദനിപ്പിച്ച് മൃഗീയമായി കൊല്ലുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ നിർത്തി ഒറ്റവെട്ടിന് കൊന്നുകൂടാ അതാണ് കൂടുതൽ കാരണമുള്ളത് പത്താമത്തേത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണോ തിന്നുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ തിന്നും മൃഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറും പതിനൊന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും സാധാരണയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇസ്ലാം ബിംബാരാധനയ്ക്കെതിരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ കാഴ്വയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിംബാരാധകർ പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്ലാം സാർവലൗകിക മതമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അമുസ്ലിങ്ങളെ മക്ക മദീന എന്നീ രണ്ട് വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്തത് ഞാൻ അവസാന ഉത്തരം പറഞ്ഞ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പന്നി മാംസം അനുവദിക്കാത്തത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് മറുപടി പറയാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അമുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നവയിലെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിന് മദ്യപാനം നിരോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യം നിരോധിച്ചത് അള്ളാഹു ആനിൽ പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറത്ത് മായിദയിലെ തൊണ്ണൂറാം വചനം ഏ വിശ്വസിച്ചവരെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും പ്രശ്നം വെച്ചു നോക്കാനുള്ള അമ്പുകളും പൈശാചിക മ്ലേച്ചവൃത്തി മാത്രമാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വർജിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാം ഖുർആാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറമായിദയിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനം പറയുന്നു മദ്യവും ചൂതാട്ടവും അമ്പുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വെച്ചു നോക്കലും പൈശാചിക മ്ലേച്ചവൃത്തികളാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക ഖുർആാനിലെ ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു ബൈബിളിലും ഇതേ സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതങ്ങൾ സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വചനം പറയുന്നു വീഞ്ഞ് പരിഹാസകനും മദ്യം കലഹക്കാരനുമാണ് അവയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവന് വിവേകമില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു എഫോസസ് അധ്യായം അഞ്ച് പതിനെട്ടാം വചനം മദ്യം കഴിക്കരുത് നീ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിളിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം ഈ സന്ദേശം ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്യപാനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുസ്മൃതി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വേദങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മദ്യപാനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുഭാന തായല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മദ്യം നിരോധിച്ചത് എന്നതിന്റെ യുക്തിസഹമായ കാരണമാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ശീലങ്ങളുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യനറിയാം അസഭ്യം പറയൽ തെറ്റാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂത്രിക്കാനോ കാഷ്ടിക്കാനോ തോന്നുമ്പോൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് ചെയ്യാറില്ല നാം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പൊതുസ്ഥലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ശീലം അവനെ തടയുന്നത് കാരണം അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ലഹരി ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശീലങ്ങളെ ലഹരി തടയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലഹരി ബാധിച്ച ഒരാൾ അസഭ്യം പറയുന്നതും മുതിർന്നവരെ പോലും ചീത്ത പറയുന്നതും അതിലധികവും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിയിലെ തെറ്റിനെ തടയുന്ന ശീലത്തെ ലഹരി തടയുന്നു അധിക സമയവും ലഹരി ബാധിച്ചവർ റോഡരികിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ലഹരി ബാധിച്ചവർക്ക് ശരിക്കും നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത് നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശരിക്ക് പെരുമാറാനും സാധിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ ശീലങ്ങളിലെ തെറ്റിനെ ലഹരി തടയുന്നു അതിലുപരി ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഹരി ബാധിക്കുമ്പോൾ വിലക്കപ്പ
റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ഭൂരിപക്ഷം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ബലാത്സംഗങ്ങളും നടന്നത് വ്യക്തിക്ക് ലഹരി ബാധിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരനും അടുത്ത ബന്ധുവുമായി വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതായത് അമ്മയും മകനും മകളും അച്ഛനും സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ അടുത്ത കുടുംബവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഓരോ അമേരിക്കക്കാരൻ അടുത്ത കുടുംബവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സർവേ പറയുന്നു രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും ലഹരിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു മാരകരോഗമായ എയ്ഡ്സിന് അനുബന്ധമായ പ്രധാന കാരണം ലഹരിയാണ് പക്ഷേ സാധാരണ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നാം കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ അച്ഛനും വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം മദ്യപിക്കുന്നയാളാണ് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ് മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ലഹരി ബാധിക്കും വിധം ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല ഏത് മദ്യപാനിയെ കാണുമ്പോഴും അവരുടെ പശ്ചാത്തലം ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒരാൾ മദ്യപാനിയാവാൻ വേണ്ടി മദ്യപിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ല വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ അല്പം മാത്രം മദ്യപിച്ചു തുടങ്ങിയതാണവർ പിന്നീട് മദ്യപാനിയായി മാറുന്നു ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ അല്പം മാത്രം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലഹരി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാമോ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നവനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്പകാലത്തിനു ശേഷം അയാൾക്ക് ലഹരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനായ ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യമോ ബലാത്സംഗമോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞാലും സംഭവിച്ച ക്ഷതം തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല പരിഹരിക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമാണത് ലഹരിയിൽ ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യമോ ബലാത്സംഗമോ ചെയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കൂ അതാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സുല്ലം പറഞ്ഞത് ഇബിനു മാജ വള്ളി മൂന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ഹദീസ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മദ്യം എല്ലാ തിന്മയുടെയും മാതാവാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇബിനു മാജ മൂന്നാം വള്ളിയം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന മുപ്പതാം അധ്യായം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം നമ്പർ ഹദീസ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നവ വലിയ അളവിലായാലും ചെറിയ അളവിലായാലും നിഷിദ്ധമാണ് ഒരു ഒഴി കഴിവുമില്ല നബി സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇബിന് മാച്ച വള്ളി മൂന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന മുപ്പതാം അധ്യായം ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് നബി സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു മദ്യവുമായി ഇടപെടുന്ന പത്ത് വിഭാഗം ആളുകളെയും അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു മദ്യമുണ്ടാക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ മദ്യപിക്കുന്നവൻ മദ്യം ചുമക്കുന്നവൻ മദ്യം ചുമപ്പിക്കുന്നവൻ മദ്യം വിളമ്പുന്നവൻ മദ്യം വിൽക്കുന്നവൻ മദ്യത്തിന്റെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ മദ്യം വാങ്ങുന്നവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നവൻ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പത്ത് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത സമീപനമാണുള്ളത് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് മദ്യം ഒരാസക്തിയല്ല അവർ പറയുന്നു മദ്യപാനം ഒരു രോഗമാണ് അവർ പറയുന്നു മദ്യപാനിയോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കണം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ രോഗിയെക്കുറിച്ച് നാം അറിയണം അവനെ സന്ദർശിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കണം അവനോട് ദയ കാണിക്കണം ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു മദ്യപാനം ഒരു രോഗമാണ് അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പാവപ്പെട്ടവൻ രോഗിയാണ് അവനോട് ദയ കാണിക്കണം ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു പീസ് ടിവിയിൽ വന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് മദ്യപാനം ഒരു രോഗമാണെങ്കിൽ കുപ്പികളിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗം മദ്യപാനമാണ് പത്രങ്ങളിൽ മാഗസിനുകളിൽ റേഡിയോകളിൽ ടി വി ചാനലുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗമാണത് വിൽക്കാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു രോഗമാണത് ലോകത്തിലെ ധാരാളക്കാരുകൾക്ക് വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗമാണത് കുടുംബം തകർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗമാണത് വൈറസോ രോഗാണുക്കളോ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഒരു രോഗമാണത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാന തോയാല മറുപടി പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ മായിദയിലെ തൊണ്ണൂറാം വചനം അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം വർജിക്കുക പൈശാചികമായ മ്ലേച്ഛവൃത്തി മാത്രമാകുന്നു അത് ഫജ് തനിബൂഹു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം വർജിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാം അതൊരു രോഗമല്ല പൈശാചിക മ്ലേച്ഛവൃത്തിയാണ് അത് വർജിക്കുക വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം ഖുർആാന് പുറമെയുള്ള അധിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹദീസിലും മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ
ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് പരാമർശിക്കാതെ സാക്ഷികളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അള്ളാഹു പറയുന്നു രണ്ട് സ്ത്രീ സാക്ഷികൾ ഒരു പുരുഷ സാക്ഷിക്ക് തുല്യമാണ് അത് രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ ബഹ്റയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാം വചനമാണ് അത് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വചനമാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു യുഹല്ലുദ്ദീന ആമനു ഹേ വിശ്വസിച്ചവരെ ഒരു നിശ്ചിത അവധി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വല്ല കടമിടപാടും നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തുക പിന്നീട് പറയുന്നു ഇനി ഇരുവരും പുരുഷന്മാരായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായാലും മതി തുടർന്ന് പറയുന്നു അവരിൽ ഒരുവൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാൽ മറ്റേവൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഖുർആാനിക വചനം ഈ ഖുർആാനിക വചനം സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചുമല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാവണം ഒരു പക്ഷെ വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ അയാൾക്ക് നല്ലത് യോഗ്യരായ രണ്ട് സേജന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടലാണ് അതാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നല്ലത് യോഗ്യന്മാരായ രണ്ട് സേജന്മാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സേജനും രണ്ട് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാരും കാരണം എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാർ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യില്ല ശസ്ത്രക്രിയക്ക് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് സേജന്മാരാണ് വലിയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് യോഗ്യന്മാരായ രണ്ട് സേജന്മാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സേജനും രണ്ട് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാരും ഇതുപോലെയാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ സാമ്പത്തിക ഭാരം പുരുഷന്റെ ചുമലിലാണ് സ്ത്രീകൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭാരവും എടുക്കേണ്ടതില്ല വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും ബാധ്യതയാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വസ്ത്രവും താമസവും ഭക്ഷണവും നൽകൽ ഇത് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന് സ്ത്രീയേക്കാൾ സാമ്പത്തിക ബോധമുണ്ടാവും ഇത് കാരണം സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ സാക്ഷികളാക്കുക രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീകളും കാരണം ഒരാൾക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ ചിലർ ഒരാൾ മറന്നാൽ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തവൾ നേരെയാക്കും സാക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വചനങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറമായിതയിൽ നൂറ്റി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള വചനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായാൽ വസീയത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു പേർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഖുർആാൻ പറയുന്നു അറുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ തൊലാഖ് രണ്ടാം വചനം തൊലാഖിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് നീതി പാലിക്കുന്നവരെ സാക്ഷി നിർത്തേണ്ടതാണ് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല നീതി പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം സൂറന്നൂർ നാലാം വശം ചാരിത്രവതികളുടെ മേൽ വ്യഭിചാരം ആരോപിക്കുന്നവർ നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എൺപത് അടിയടിക്കണം നാല് സാക്ഷികൾ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല നാല് സാക്ഷികളെ കിട്ടാതെ ചാരിത്രവതികളുടെ മേൽ വ്യഭിചാരം ആരോപിച്ചാൽ എൺപത് അടിയടിക്കണം ആനിലെ ഒരു വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമന്മാരാണെന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് നൂറിലെ ആറാം വചനം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മേൽ വ്യഭിചാരം ആരോപിച്ചാൽ ഒരാൾ തന്റെ ഇണക്കെതിരെ വ്യഭിചാരം ആരോപിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കെതിരെ വ്യഭിചാരം ആരോപിച്ചാൽ തെളിവോ സാക്ഷികളോ ഇല്ലെങ്കിൽ തനിച്ചുള്ള തെളിവ് മതിയാവും അയാൾ നാല് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യണം അഞ്ചാമതായി താൻ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം തന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയണം ഉടനെ അടുത്ത വചനം പറയുന്നു സൂറന്നൂരിലെ എട്ടാം വചനം പറയുന്നു ഭാര്യ അവൾക്ക് സാക്ഷികളില്ലെങ്കിൽ അവളുടെയും തനിയെയുള്ള തെളിവ് മതിയാവുന്നതാണ് അവൾ നാല് പ്രാവശ്യം സത്യം ചെയ്താൽ അഞ്ചാമതായി അവൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം തന്റെ മേൽ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ ആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന് തുല്യമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധിക കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരും അംഗീകരിക്കുന്നു അതായത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷന് തുല്യമാവുന്നത് ചില നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നു കൊലപാതക കേസുകളിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തെളിവ് നൽകാൻ പ്രയാസമാകും അവിടെയും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷന് തുല്യമാണ് പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ കേസുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീ സാക്ഷി ഒരു പുരു
നബി സുല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ കുറയാത്ത ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഏകസാക്ഷി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹദീസുകൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ സാക്ഷിയായാണുള്ളത് അവർ നബി സുല്ലമയുടെ ഭാര്യയാണ് ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ സാക്ഷി പുരുഷ സാക്ഷിക്ക് തുല്യമാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന് തുല്യമായ കേസുകളുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ സ്ത്രീ സാക്ഷിയെ സ്വീകരിക്കും പുരുഷ സാക്ഷിയെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷി മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം പുരുഷൻ സാക്ഷിയാവാൻ പറ്റുകയില്ല വനത്തിലോ വിജനമായ സ്ഥലത്തോ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് സാക്ഷിയാവാം എന്നല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു പുരുഷന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷിയാവാൻ പറ്റുകയില്ല സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് സ്വീകരിക്കുക പുരുഷന്റേതല്ല അമുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പുരുഷന് നൽകുന്നതിന്റെ പകുതി മാത്രം സ്വത്ത് നൽകി സ്ത്രീയോട് അനീതി കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അനന്തരാവകാശത്തിൽ പുരുഷനുള്ളതിന്റെ പകുതി മാത്രം നൽകുന്നത് അത് അവരോടുള്ള അനീതിയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സാധാരണയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ പതിനാറാമത്തെ അനന്തരാവകാശത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം വചനം രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം വചനം നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ പത്തൊൻപതാം വചനം നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വചനം അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ മായിലെ നൂറ്റി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായ ഓഹരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് എന്നീ വചനങ്ങളിലാണ് നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ പതിനൊന്നാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശത്തിൽ പുരുഷന് രണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ഇതിന് തുല്യമായ ഓഹരിയാണുള്ളത് ഇനി രണ്ടിലധികം പെൺമക്കളാണുള്ളതെങ്കിൽ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു മകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് പകുതി ലഭിക്കും മരിച്ച ആൾക്ക് സന്താനമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആറിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അയാൾക്ക് സന്താനമില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ലഭിക്കും ഇനി അയാൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അയാളുടെ മാതാവിന് ആറിൽ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് സന്താനമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഭർത്താക്കന്മാർക്കായിരിക്കും ഇനി അവർക്ക് സന്താനമുണ്ടെങ്കിൽ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സന്താനമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോയ ധനത്തിൽ നിന്ന് നാലിൽ ഒന്നാണ് ഭാര്യമാർക്കുള്ളത് ഇനി സന്താനമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് എട്ടിൽ ഒന്ന് ലഭിക്കും സംശയിക്കേണ്ട പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഖുർആാൻ തുറന്ന് അറബി അറിയില്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷയിൽ നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വചനങ്ങൾ നോക്കുക അധിക കേസുകളിലും അനന്തരാവകാശത്തിൽ പുരുഷന്റെ പകുതിയാണ് സ്ത്രീക്കുള്ളത് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ അനന്തരാവകാശം ലഭിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ മരിച്ചു മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ മാതാവിനും പിതാവിനും ആറിലൊന്ന് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു മക്കളില്ല സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമുണ്ട് ഇരുവർക്കും ആറിലൊന്ന് ലഭിക്കുന്നു ചില കേസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം ഇരട്ടി നൽകുന്നു ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു മക്കളില്ല ഭർത്താവും മാതാവും പിതാവുമുണ്ട് ഭർത്താവിന് പകുതി ലഭിക്കും മാതാവിന് മൂന്നിലൊന്ന് ലഭിക്കുന്നു പിതാവിന് ആറിലൊന്ന് ലഭിക്കുന്നു മാതാവിന് പിതാവിന്റെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് അപൂർവമാണ് സാധാരണ നയം എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ പകുതിയാണ് അനന്തരാവകാശം ലഭിക്കുന്നത് മകനും മകളുമുണ്ടെങ്കിൽ മകന് മകളുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതിന് എന്താണ് യുക്തിസഹമായ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിൽ സാമ്പത്തിക ഭാരം പുരുഷന്റെ ചുമലിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിന്റെയും മകന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവൾ സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തായാല അവർക്ക് വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം 
ഒരു ലക്ഷം ദ്രഹം ലഭിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം എന്ന നിലക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അതോ അൻപതിനായിരം ദ്രഹം ലഭിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ദ്രഹമും ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത മകളാവാനാണോ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണ യുക്തിപരമായി ഒരു ലക്ഷം ദ്രഹം ലഭിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ ശതമാനമോ മുഴുവനായോ ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആർക്കു വേണ്ടിയും ഒരു ദൃഹം പോലും ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത അൻപതിനായിരം ദൃഹമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അള്ളാഹു സുഹാന തായല നീതിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യവിഹിതം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ പുരുഷന്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പുരുഷനെതിർക്കും എന്ത് മതമാണിത് ഞങ്ങൾ കുടുംബം നോക്കണം എന്നിട്ടും അനന്തരാവകാശം തുല്യമായി വിധിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരോടും നീതി കാണിച്ചു നാലാം അധ്യായം സൂറനിസായിലെ നാൽപ്പതാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരാളോടും ഒരണുവോളം അനീതി കാണിക്കുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായി എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അനേകം തവണ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ സാക്കിർ നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് ഖുർആാനിനെയും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി നിങ്ങൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ചോദിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഒരു യുക്തിസഹമായ മതമാണെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മരണാനന്തര ജീവിതം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല അത് യുക്തിസഹമായ വിശ്വാസമാണ് ഖുർആാനും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തിലധികം വചനങ്ങളിൽ ആയിരത്തോളം വചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെ പുരോഗമിച്ചു ഖുർആാനിലെ എല്ലാം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിലെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അവ്യക്തമാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഖുർആാനിലെ എൺപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഇരുപതിലെ ഒരു ശതമാനം പോലും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ യുക്തി പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം അവ്യക്തവും എന്റെ യുക്തി പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത് ശതമാനം ശരിയാവും ഇതൊരു യുക്തിസഹമായ വിശ്വാസമാണ് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഇതാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി മരണാനന്തര ജീവിതം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു തന്ത്രം ഒരു പൊതുവായ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കലാണ് അതായത് മോഷണം ശരിയോ തെറ്റോ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രോതാക്കളെ മോഷണം ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് തെറ്റ് മോഷണം ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നവർ കൈയുയർത്തു ഒരാളുമില്ല മാഷാല്ല ആയിരത്തിലധികമുള്ള ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരാൾ പോലും മോഷണം ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു യുക്തിസഹമായ വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു ശാസ്ത്രീയ വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു അമുസ്ലിമിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു നിരീശ്വരവാദിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു യുക്തിസഹമായ വ്യക്തിയും ശാസ്ത്രീയമായ വ്യക്തിയുമാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു മോഷണം നല്ലതാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാനൊരു യുക്തിമാനാണ് ഞാനൊരു ശാസ്ത്രീയനാണ് ഞാൻ പറയുന്നു മോഷണം നല്ലതാണ് ഞാൻ മോഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പതിനായിരം പതിനയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഈ വലിയ സദസ്സിനോട് മോഷണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം നൽകാം എന്നാൽ ഞാൻ മോഷണം നിർത്തും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യുക്തിമാനാണ് ഞാനൊരു ശാസ്ത്രീയനാണ് മോഷണം തെറ്റാണെന്നതിന് എനിക്കൊരു യുക്തിസഹമായ കാരണം പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാൽ ഞാൻ മോഷണം നിർത്താം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് നല്ലതായതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു മോഷ്ടാവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാം എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ പോവാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഷണം തെറ്റെന്ന് എന്നോട് പറയൂ പത്തിരുപത് കാരണങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഷണം തെറ്റാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിസഹമായ ഒരു കാരണം പറയൂ ഞാൻ മോഷണം നിർത്താം ആർക്കെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമോ അതെ സഹോദര അല്പം ഉച്ചത്തിൽ പറയാമോ വളരെ നല്ലത് സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ അയാൾക്ക് അത് നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉപകാരമാണ് ഞാൻ
എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് മോശമാകുന്നത് പറയൂ എന്നാൽ ഞാൻ മോഷണം നടത്താം അതേ സഹോദര ഉച്ചത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്റേത് മോഷ്ടിച്ചാൽ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സഹോദര ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയാണ് നൂറ് അംഗരക്ഷകർ വേദിയിൽ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു കൊള്ളക്കാരനാണ് ചെറിയ കൊള്ളക്കാരനല്ല ചെറിയ കൊള്ളക്കാരന് അത് മോശമാണ് ഞാനൊരു വലിയ കൊള്ളക്കാരനാണ് എനിക്ക് നൂറ് അംഗരക്ഷകർ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പക്കലും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു യുക്തിമാനാണ് ശാസ്ത്രീയനാണ് ഞാനൊരു വലിയ കൊള്ളക്കാരനാണ് ചെറിയ കൊള്ളക്കാരൻ അത് മോശമാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കൊള്ളയടിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് മോശമാകുന്നത് അതേ സഹോദര എന്റെ പേര് നദീം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മോഷണം തെറ്റാവുന്നത് കാരണം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ മോശക്കാരനാവുകയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോശക്കാരനാ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്റെ മോനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണത് മോശമാകുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മോശക്കാരനാവുകയാണ് എന്റെ പേര് നോക്കൂ എന്റെ പേര് വളരെ നല്ലതാണ് എങ്ങനെയാണത് ചീത്തയാവുക ഞാൻ പറയാം എന്റെ പേര് ചീത്തയാകാൻ പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാവുന്നുവല്ലോ നിനക്കറിയുമോ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ദൃഹം ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ പോവാ സിനിമ കാണാം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാം ബിരിയാണി കഴിക്കാം എനിക്ക് ഈസിയായി പണം കിട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും നല്ലത് പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കില്ല കാരണം പോലീസ് എന്റെ പണം പറ്റുന്നവരാണ് മന്ത്രിമാർ എന്റെ പോക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ വലിയ കൊള്ളക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ പോലീസിനെയും മന്ത്രിമാരെയും പരിധിയിലാക്കാം അവർ പണം പറ്റുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉത്തരം നിങ്ങൾ നൽകിയാലും ഒരു വഴിയുമില്ല ഇതിലും വലിയ സദസ്സിൽ അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള വേദിയിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരാൾക്കും യുക്തിസഹമായ ഒരു മറുപടി തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു അമുസ്ലിമാണ് നല്ലത് ഞാനൊരു അമുസ്ലിമാണ് വളരെ യുക്തിമാനും ശാസ്ത്രീയനുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഷണം തെറ്റാകുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കൊല്ലുമെന്നോ എനിക്ക് അംഗരക്ഷകരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അംഗരക്ഷകർ നിങ്ങളെ കൊല്ലും അതേ സഹോദര അത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കൊള്ള നടത്തുമ്പോ ധാരാളം ധനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വളരെ നല്ലത് ആ ധനം സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാകും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ധാരാളം ധനമുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നാണ് ധാരാളം ധനികർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അനേകം ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ കയ്യിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ചെക്ക് ബുക്കോ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി താങ്കൾക്ക് ചെറിയവർക്ക് പതിനായിരം ദൃഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടും എന്റെ പതിനായിരം ദൃഹം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാനൊരു ലക്ഷപ്രഭുവാണ് ബാങ്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ധാരാളം ലാഭം ധാരാളം പലിശ ലഭിക്കും ചെറിയവർക്ക് പതിനായിരം ദൃഹം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ലക്ഷപ്രഭുവാണ് എന്നാലും സാമ്പത്തിക മാന്യം കാരണം ബാങ്കുകൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ടി വരും സഹോദരൻ പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ബാങ്കുകൾ പ്രശ്നമല്ല സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായാലും സമ്പത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയോ ഷെയർ ആയോ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു മാർഗമാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായാൽ അത് നീങ്ങിപ്പോവും ദുബായിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായിട്ട് അത് മാറിയില്ലേ നാലഞ്ചു വർഷം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമില്ല ഉത്തരമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം ഞാൻ താങ്കളോട് യോജിക്കുന്നു കൊള്ളയും ചതയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശമാകുന്നു എന്നതിന് യുക്തിസഹമായ മറുപടിയില്ല ഇനി നമുക്ക് പരസ്പരം മാറാം നിങ്ങൾ യുക്തിമാനും ശാസ്ത്രീയനുമായ അമുസ്ലിം കൊള്ളക്കാരൻ ഞാനൊരു മുസ്ലിം യുക്തിസഹമായി കൊള്ള മോശമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ സഹായത്താൽ ശാസ്ത്രീയമായി യുക്തിസഹമായി അമുസ്ലിം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന താല ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ശേഷം പറയും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ നാൽപ്പതാം വചനം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഒരണുവോളം അനീതി കാണിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അമുസ്ലിം എന്നോട് പറയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഞാൻ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അനീതി കാണിക്കുകയില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ എനിക്കറിയേണ്ടത് കൊള്ളക്കാരൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാളോടാണ് ഈ തിന്മ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അയാൾ ഇഷ്ടപ
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായം സൂറ മുൽക്കിലെ രണ്ടാം വചനം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണവൻ മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആളിമ്പാൻ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചാം വചനം ഏതൊരു ദേഹവും മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവനാണ് വിജയം നേടുന്നത് ഐഹിക ജീവിതം കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ മാത്രമേ പൂർണമായി നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് മാത്രം മതിയാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിലും മലക്കുകളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവാചകരിലും കതറിലും എന്നിവയോടൊപ്പം പ്രതിഫല നാളിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിഫല നാളിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയാവില്ല പരലോക വിശ്വാസം മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം ഈമാനിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അനേകം കൊള്ളക്കാർ ശക്തരാണ് ധാരാളം മോഷ്ടാക്കൾ ശക്തരാണ് മാഫിയകൾ ശക്തരാണ് ചിലർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചിലർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതെന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ശക്തനും ധനികരമായ കൊള്ളക്കാരൻ അയാൾ ഈ ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു സമാധാനമായി തുടങ്ങുന്നു അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നു പക്ഷെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മരണശേഷം അവനും ജീവിക്കണം മരണശേഷം ജീവിതമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ അറുപത് ലക്ഷം ജൂതന്മാരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ ഇട്ട് കൊന്നു ഇന്ന് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് അയാൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക പോലീസ് ഹിറ്റ്ലറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ നിയമം എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകുക പരമാവധി ഒരു മരണം കൊല്ലപ്പെട്ട ബാക്കി അൻപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകൾക്കും ഒരാളുടെ മരണത്തിനെ നീതിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ അൻപത്തി ആറാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ തെളിവുകൾ നിഷേധിച്ചവരെ നാം നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ തൊലികൾ വെന്തുപോകുമ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് നാം വേറെ തൊലികൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ ശിക്ഷ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണത് അറുപത് ലക്ഷം ജൂതന്മാരെ കൊന്ന ഹിറ്റ്ലറെ അറുപത് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സാധിക്കും ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം കൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിനും സാധിക്കും ഈ ലോകത്തല്ല പരലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചാൽ തന്നെയും ഒരു കൊലക്ക് പകരം ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് കൊള്ളയും ബലാത്സംഗവും യുക്തിപരമായി മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത് പരലോകം ഉണ്ടാവൽ അത്യാവശ്യമാണ് പരലോക വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയാവില്ല പരലോക സങ്കല്പമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം കൊള്ളയും ബലാത്സംഗവും എന്തുകൊണ്ട് മോശമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആലിമ്രാനിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാം വചനം ഏതൊരു ദേഹവും മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ അമുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരേ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരേ ഖുർആൻ പിന്തുടരുന്നു ഒരേ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആലിമ്രാൻ നൂറ്റി മൂന്നാം വചനം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നി പറയുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാശം എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുക ഖുർആൻ നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസായിലെ അൻപത്തി ഒൻപതാം വചനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം റസൂലിനെയും മുറുകെ പിടിക്കണം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ആറാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ അൻ ആം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാം വചനം തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുകയും കക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരുമായി ഓ പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവരുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു മതത്തിൽ കക്ഷികളായി തീരുന്നവരെയും ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നവരെയും ഓ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവരുടെ കാര്
പ്രിയ പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു അനഫിയോ ഷാഫിയോ ഹംബലിയോ ആയിരുന്നുവോ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആൽ ഇമ്രാനിലെ അൻപത്തിരണ്ടാം വചനം ഈ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആൽ ഇമ്രാനിലെ അറുപത്തിയേഴാം വചനം ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം യഹൂദനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനുള്ള പൊതുതത്വത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആൽ ഇമ്രാൻ അറുപത്തിനാലാം വചനമാണ് നബിയെ പറയുക വേദക്കാരെ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമമായുള്ള ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ അതായത് അള്ളാഹുവെ അല്ലാതെ നാം ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും അവനോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും നമ്മളിൽ ചിലർ ചിലരെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ രക്ഷിതാക്കളാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണെന്നതിന് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയൂ എന്ന് അള്ളാഹു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറ ഹജ് എഴുപത്തിയെട്ടാം വചനം പറയുന്നു എന്റെ മക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളാക്കണമെന്ന് ഈ ഇമാമുമാരും ഇസ്ലാമിലെ ഈ മഹാപണ്ഡിതരും ഇമാം ഹബു അനീഫ ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബിൻ ഹംബൽ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു അവർക്ക് കരുണയും സമാധാനം നൽകട്ടെ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിലെ മഹാപണ്ഡിതരാണ് അവരെല്ലാം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇമാം മാനീഫിയോട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവർ മറുപടി പറയുക എന്താണ് അവർ പറയുക ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് നമ്മൾ ഈ പണ്ഡിതരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ പണ്ഡിതരെ ആദരിക്കുന്നു എല്ലാ പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനും ദൂതനും എതിരായി എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫത്വ കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയണം നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും വന്നത് ഇസ്ലാമിലേ കടുപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാം ആദരിക്കുന്നവരാകുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മതത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നാലാം അധ്യായം സൂറനിസ അൻപത്തിയൊൻപതാം വചനം പറയുന്നു ഓ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക കൈകാര്യ കർത്താക്കളെയും ജനങ്ങൾ പറയും അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുക പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുക പണ്ഡിതരിൽ വിശ്വസിക്കുക അവിടെ വിവേചനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആയത്ത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആയത്ത് തുടരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൂ റസൂലിനെ അനുസരിക്കൂ കൈകാര്യ കർത്താക്കളെയും പക്ഷെ വല്ല കാര്യത്തിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടങ്ങണം ഭിന്നിച്ചാൽ എല്ലാ പണ്ഡിതരും ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് പണ്ഡിതർ ഭിന്നിച്ചാൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും പോകണം മതത്തിൽ ഭിന്നിക്കുന്ന വിഷയം എവിടെയാണുള്ളത് അതാണ് നബി സുല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞത് സുനൻ അബൂദാബു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാം ഹദീസ് നബി സുല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നബി സല്ലാസ്വല്ലം എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാസ്വല്ലം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആറാം അധ്യായം സൂറ അൻ ആം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാം വചനം പറയുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കരുത് നബി സല്ലാസ്വല്ലം എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല തുറുമതി നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നാം ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ സ്വഹാബക്കൾ ചോദിച്ചു അവരാരാണ് നബി സുല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു എന്നെയും സ്വഹാബികളെയും പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും പിന്തുടരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആാനും ഹദീസും പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരായ മാർഗത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിഭജനമോ വിഭാഗമോ ഇല്ല ഇസ്ലാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഖുർആൻ ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഒന്നാണ് ഖുർആാനും സ്വഹിയായ ഹദീസും പിന്തുടരുക അമുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവയിലെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധിക മതങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മോഷ്ടിക്കരുത് ചതിക്കരുത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യരുത് എല്ലാ മതങ്ങളും നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം പിന്തുടരണം ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അധിക മതങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ
എല്ലാ മതങ്ങളും മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ഹൈന്ദവത മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ക്രൈസ്തവതയും അത് തന്നെ പറയുന്നു ഇസ്ലാമും അത് തന്നെ പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമും മറ്റു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജനങ്ങളിൽ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇസ്ലാം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ജക്കാട്ട് സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത കണക്കിലധികം സമ്പാദ്യമുള്ള ഓരോ സമ്പന്നനും അതായത് എൺപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമിലധികം സ്വർണമുള്ളയാൾ അവനാവട്ടെ അവളാവട്ടെ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ഓരോ ചാന്ദ്ര വർഷത്തിലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഓരോ സമ്പന്ന വ്യക്തിയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിശപ്പ് കാരണം ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും മരണപ്പെടുകയില്ല ഇതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറത്തിൽ മായുധ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വചനം മോഷ്ടിക്കുന്നവന്റെയും മോഷ്ടിക്കുന്നവരുടെയും കൈകൾ ഛേദിക്കുക അവർ സമ്പാദിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലവും അള്ളാഹുബിങ്കിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയുമാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും കൈ ഛേദിക്കുകയും ഇസ്ലാം ഒരു അപരിഷ്കൃത മതമാണ് അത് കരുണയില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയാണ് ഞാനൊരു മറു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് അമേരിക്ക ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരോഗതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊള്ള നടക്കുന്ന നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ അധികമുള്ള ഓരോ സമ്പന്ന വ്യക്തിയും ഓരോ ചാന്ദ്രവർഷത്തിലും സമ്പത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം നിർബന്ധമായും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ മോഷണം നടത്തിയാൽ ശിക്ഷയായി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈ ഛേദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോഷണത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടുമോ കുറയുമോ കുറയുമോ അതല്ല കൂടുമോ കുറയും ഇതൊരു പ്രായോഗിക നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്വം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്വം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മുസ്ലിം രാജ്യമാവണമെന്നില്ല അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇസ്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പുറമെ നന്മ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം എന്നതിന് വഴി കാണിക്കുന്നു അധിക ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ നിയമം നടപ്പിലുള്ള സൗദിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെയും കൈ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ അൻപതിലധികം പ്രാവശ്യം സൗദിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കൈകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റ വ്യക്തിയെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചില വ്യക്തികളുടെ കൈകൾ ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊരു സാധാരണ സംഭവമല്ല നിയമം വളരെ കർശനമാണ് മോഷ്ടാവ് മോഷണത്തിന് മുൻപ് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും ഈ നിയമം ഇളവ് വരുത്തിയാൽ സൗദി അറേബ്യയും ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമം നിർത്തലാക്കിയാൽ മോഷണം ഉടനെ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാം പോലീസ് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല നിയമം കർശനമായതുകൊണ്ടാണ് നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയാൽ ആ രാജ്യത്ത് മോഷണം വർദ്ധിക്കും ഇത് പ്രായോഗിക നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അധിക മതങ്ങളും പറയുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യൽ തെറ്റാണ് ഹൈന്ദവത പറയുന്നത് അതാണ് ജൂതമതവും പറയുന്നത് അതാണ് ക്രൈസ്തവത പറയുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാമും അതുതന്നെ പറയുന്നു ഇസ്ലാമും മറ്റു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വഴി കാണിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹിജാബ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പറയുന്നു സാധാരണ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതനും പ്രാസംഗികരും ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹു ആദ്യം പുരുഷന്റെയും പിന്നെ സ്ത്രീയുടെയും ഹിജാബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പതാം വശം നബിയെ താങ്കൾ സത്യവിശ്വാസികളോട് അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും പറയുക അതാണ് അവർക്ക് ഏറെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ ചിന്ത വരാതിരിക്കാൻ അവന്റെ കണ്ണിനെ താഴ്ത്തണം ഒരിക്കൽ ദീർഘനേരം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദര നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിന് മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ നോട്ടം നിഷിദ്ധമാണ് ഞാൻ എന്റെ പകുതി നോട്ടം പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാൾ കണ്ണ് ചെമ്മാതെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രവാചകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് നോക്കരുത് എന്ന
സ്ത്രീ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുക എന്നാണ് പുറത്ത് കാണാവുന്ന ഭാഗം മുഖവും മുൻകൈയും മാത്രമാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറ അഹ്സാബ് അൻപത്തി ഒൻപതാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ പത്നിമാരോടും പുത്രിമാരോടും സത്യവിശ്വാസി സ്ത്രീകളോടും അവർ തങ്ങളുടെ മൂടുപടങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മേൽ താഴ്ത്തിയിടാൻ പറയുക അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുവാനും അങ്ങനെ അവൾ ശല്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുവാനും അതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഒരു സത്യവിശ്വാസിനി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ജിൻബാബ് താഴ്ത്തിയിടണം തിരിച്ചറിയപ്പെടുവാനും ശല്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുവാനും അതാണ് നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ഇരട്ടകൾ വളരെ സുന്ദരികളാണ് ദുബായിന്റെ തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നു ജുമേറാവട്ടെ ഇരട്ടകളിൽ ഒരു സഹോദരി ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖവും മുൻകൈയുമല്ലാത്ത ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി ഒരു പാശ്ചാത്യ വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മെനിസ്കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഉടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് കാണുന്ന ഒരു വസ്ത്രം രണ്ടുപേരും ജുമേറ തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി അവിടെയുണ്ട് അയാൾ ആരെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുക ഹിജാബ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയെയാണോ ഉപദ്രവിക്കുക അതോ പാശ്ചാത്യ വേഷം മിനിസ്കേട്ട് ചെറിയുടുപ്പ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയെയാണോ ഉപദ്രവിക്കുക ഏത് പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുക ഏത് പെൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ മിനിസ്കേട്ടും ഷോർട്സുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഹിജാബ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അത് സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അത് അവരെ തടയുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക നിയമം പറയുന്നു ഒരാൾ സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷ നൽകണം അമുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക യുഗത്തിലും വധശിക്ഷയോ ഇസ്ലാം ഒരു കിരാത മതമാണ് അത് കരുണയില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയാണ് അമുസ്ലിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരാൾ നിങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അയാൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകുക എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നൂറ് ശതമാനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വധശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാവിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നാൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ മാതാവിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷ നൽകുന്നത് കിരാത നിയമവും എന്തിനാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച രാജ്യമായ അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അമേരിക്കൻ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലാത്സംഗം നടക്കുന്ന രാജ്യമാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ എഫ് ബി എ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പിലെ മറ്റൊരു കണക്ക് പ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബലാത്സംഗം നടക്കുന്നു ഓരോ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഒരു ബലാത്സംഗം അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നു ഓരോ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ച നേരം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അൻപതിലധികം ബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബലാത്സംഗം നടന്നതിൽ പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥ എണ്ണം ലഭിക്കാൻ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ബലാത്സംഗം നടന്നു ഓരോ ദിവസത്തെ കണക്ക് ലഭിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് തുടരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തവരിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അവരിൽ അൻപത് ശതമാനത്തെയും വെറുതെ വിട്ടു അതായത് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ വിചാരണ നടന്നിട്ടുള്ളൂ വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് അൻപത് ശതമാനത്തോളം പേരെ വെറുതെ വിട്ടു അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബലാത്സംഗം ചെയ്താലും ഒന്നിൽ മാത്രമേ വിചാരണ നേരിടേണ്ടതുള്ളൂ വളരെ നല്ല കളി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ഒന്നിന് മാത്രമേ ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വിചാരണ ആര് ഭയപ്പെടും സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് പറയുന്നു ജഡ്ജിമാർ പറയും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ശിക്ഷ നൽകിയാൽ മതി അൻപത് ശതമാനത്തിലും ഒരു വർഷമാണ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഏഴു വർഷത്തെ കഠിന ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് ജഡ്ജിമാർ പറയുന്നു ഒരു വർഷത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ
കുറയും ഇത് പ്രായോഗിക നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ആയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഫലം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം നന്മ പറയുന്നതിനപ്പുറം നന്മ കൈവരിക്കാനുള്ള വഴികളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മറ്റു മതങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തിക മതങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പ്രായോഗിക മതമാണ് പ്രായോഗികമായി മനുഷ്യത്വം പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് തിന്മ പ്രായോഗികമായി നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും അമുസ്ലിംഗൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന വേലി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്റെ ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദികളിൽ അധികവും മുസ്ലിങ്ങളായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊള്ളക്കാരിലധികവും മുസ്ലിങ്ങളായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചതിയന്മാരിലധികവും മുസ്ലിങ്ങളായത് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും നല്ല മതമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചീത്ത ആളുകളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് അധിക ഭീകരവാദികളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അധിക ചതിയന്മാരും അധിക വഞ്ചകരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അധിക കൈക്കൂലിക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ധാരണക്കുള്ള പ്രധാന ഘടകം മാധ്യമങ്ങളാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദുബായ് ഹോളി കു ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡിന്റെ ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൻ മക്തൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘാടകർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസം ഇസ്ലാമും മാധ്യമങ്ങളും യുദ്ധമോ സമാധാനമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പരിഹാരം എന്ന വിഷയത്തിലും ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം ഇസ്ലാമാണെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് പി എസ് ടി വിയുടെ ഉപനാമം മനുഷ്യരുടെ പരിഹാരം എന്നാക്കിയത് അതിനർത്ഥം ഇസ്ലാം മനുഷ്യർക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്നതാണ് വിശദമായി പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്പസമയത്തിനകം ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സമുദായത്തിലെ ദുഷ്ടന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സമുദായത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികളുണ്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചിത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളെ അവമതിക്കുന്ന വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഡോക്ടർ ഒമ ബോംബ് സ്ഫോടനം അന്നത്തെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമായിരുന്നു നൂറിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട് വന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചന എന്നാണ് മുസ്ലിമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം മുസ്ലിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പിന്നീട് പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനികർ ചെയ്തതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ആ വാർത്ത പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമായി കുറ്റവാളികൾ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ധാരാളം പ്രാവശ്യം വാർത്ത വന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ആ വാർത്ത അപ്രത്യക്ഷമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം അൻപത് വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം അറബി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഇന്ത്യൻ യുവതി വിവാഹം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തലക്കെട്ട് വന്നു എന്നാൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള അമുസ്ലിം പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ വാർത്തയാണ് വന്നത് അൻപത് വയസ്സുള്ള അറബി മുസ്ലിം അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് അവരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സമ്മതത്തോടെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അൻപത് വയസ്സുള്ളയാൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ വാർത്തയായി മാത്രം വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പൂനെയിലെ ജർമ്മൻ ബേക്കറിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായി ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുസ്ലിമിനെ സംശയിക്കുക മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിമിനെ സംശയിക്കുക തെളിവില്ല അതേ ദിവസം മാവോയിസ്റ്റുകൾ പതിനാറ് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാരെ അല്ല പോലീസുകാരെ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുസ്ലിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്ന വാർത്ത തലക്കെട്ടായി വന്നപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പതിനാറ് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത ചെറുതായിട്ടാണ് വന്നത് അത്ഭുതം കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം സാധാരണക്കാരല്ല അവർക്ക് തോക്കുകളും റോക്കൽ വിക്ഷേപണികളുമുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബോംബിട്ട് തകർത്തു അത് ചെറിയ വാർത്ത മാത്രം പൂനെ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആരാണ് ചെയ്തത് എന്നറിയില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സംശയമാണ് അത് ധാരാളം ദിവസം തുടർച്ചയായി വാർത്ത വന്നു ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല കുറ്റവാളികൾ അമുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാവോയിസ്റ്റുകളായപ്പോൾ
അത് എനിക്കറിയില്ല സമുദായത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും മൊത്തം സമുദായത്തെ എടുത്താലും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് വിനയത്തിലും കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലും സാൻമാർഗികതയിലും ഒരു അമുസ്ലിമിനോ ഒരു മനുഷ്യനോ വഴി കാണിക്കാനാവില്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വിധി കൽപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക മേഴ്സിഡ് ബെൻസിന്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഡ്രൈവറാക്കി അങ്ങനെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി നിങ്ങൾ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും കാറിനെ ഡ്രൈവറെയോ ഡ്രൈവറാണ് കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ കാറിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് അറിയണം എങ്ങനെയുണ്ട് പിക്കപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ റേഷ്യോ എന്താണ് കാറിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കണം കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ഡ്രൈവറെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ മുസ്ലിംകളെ നോക്കരുത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും നോക്കണം എന്നെ നോക്കരുത് മുസ്ലിംകളെ നോക്കരുത് ശരിക്കും ഒരു കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ഡ്രൈവറെ ആക്കണം ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ പുരുഷൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമയാണ് നബിചരിത്രം വായിക്കുക എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ പുരുഷനെയും മനുഷ്യജീവിയെയും കാണാം അതാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് മതത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ നോക്കിയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരും ഹദീസും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അഭിനന്ദിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻ ലെവന് ശേഷം അമുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഇനം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ജിഹാദ് എന്ന പദമാണത് പുതിയതൊന്ന് വരുമ്പോൾ അവസാനത്തേത് പോകും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അമോസ്റ്റിയങ്ങളെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റിലില്ല സാധാരണ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയും എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ഉത്തരം ലഘുവായതിനാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ധാരാളം അമുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് കാഫിർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കഫറ നിരസിക്കുക മറച്ചു വെക്കുക എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാഫിർ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാം എന്ന സത്യം നിരസിക്കുന്നവനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ കാഫിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാഫിർ എന്നത് അമുസ്ലിം എന്നാകുന്നു ഒരു അമുസ്ലിമിനെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനതിനെ മോശമായി കാണണം എന്തിനെ കോപിക്കണം എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കളെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിർത്താനുള്ള ഏക മാർഗം താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കലാണ് അപ്പോൾ കാഫിർ എന്ന് പറയില്ല മുസ്ലിം എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇനി ഇൻഷാല്ല തുറന്ന ചോദ്യത്തിന് വേളയാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യ അവസരം നൽകുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ മത താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും കുറിച്ചാണ് ഇനി ചോദ്യോത്തരത്തിനുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ സാക്കിറിനോട് ചോദിക്കാം എന്ന പരിപാടി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചോദ്യോത്തര സെഷന് ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പോയിന്റ് മാത്രം ചോദിക്കുക ഒരു സമയം ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള അവസരമാണുള്ളത് വീണ്ടും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വരിയുടെ പിറകിൽ പോയി നിൽക്കണം അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ചോദ്യം ചോദിക്കാം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോ സഹോദരിമാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് നാം മുൻഗണന നൽകുക അവർ വോളണ്ടിയറെ സമീപിക്കുക വരിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ നിർത്തുന്നതാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മൂന്ന് മൈക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ ഇടതുവശത്തും ഒന്ന് മധ്യഭാഗത്തും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്ന് സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തും മൈക്കുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പേരും ജോലിയും പറയുക ആദ്യ ചോദ്യം മുൻവശത്തെ മൈക്കിൽ നിന്ന് സഹോദരന് ചോദിക്കാം ഏവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ മധ്യാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൽ നിന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബാത്റൂമിലും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിലും പോയി ഞാൻ
ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാഷണം കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം സഹോദരനോട് ഇളം പ്രായക്കാരനായ മുസ്ലിം ചോദിച്ചത് മഷാല പ്രായമൊരു തടസ്സമല്ല എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് എനിക്കറിയാം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും ആ മുസ്ലിംകളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുട്ടി ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ള പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മഷാല കൗമാരത്തിലേക്ക് പോലും എത്താത്ത ഈ കുട്ടിയാണ് ക്യാമറോഡിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദര സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ താങ്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെ സാർ ആരെങ്കിലും താങ്കൾ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ആരും എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല മാഷാല്ല ഇത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അതെ സർ ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സർ മുഹമ്മദ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അറബിൽ പറയാം താങ്കൾ അത് ഏറ്റു പറയുക ഇൻഷാല്ല അത് മതിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതായത് അതായത് ഒരു ദൈവവുമില്ല ഒരു ദൈവവുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും അടിമയുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും അടിമയുമാണ് മാഷാല്ല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് വഴി കാണിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുതു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് ദയ കാണിക്കണം ക്ഷമ അവലംബിക്കണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ദുബായിൽ ധാരാളം സംഘടനകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും സഹോദരൻ സാക്കിർ ഇവിടെ ഒരാൾ കൂടി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു മാഷാള്ള ചോദ്യോത്തര സെഷൻ കലിമ ചൊല്ലൽ സെഷൻ ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഹോദരി താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ സഹോദരി എന്താണ് പേര് എന്റെ പേര് എഴുതി ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നാണ് സഹോദരി ഇസ്ലാമിനെ താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ ഇല്ല എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഇൻഷാല്ല സഹോദരി ഞാൻ അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റു പറയുക ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും അടിമയുമാണ് ദൂതനും അടിമയുമാണ് അതായത് ഒരു ദൈവവുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ മാഷാല്ല സഹോദരി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു അഹമ്മദില്ല താങ്കൾക്ക് സ്വർഗം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഐ ആർ എഫ് ഡോട്ട് നെറ്റ് തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് ബന്ധപ്പെടാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം താങ്കൾക്ക് വഴി കാണിക്കുവാനും സ്വർഗം നൽകുവാനും അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്റെ പേര് രാജേഷ് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാർ താങ്കൾ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട് ഹൈന്ദവ വേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് എപ്പോഴും താങ്കൾ പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ജൈനരും ബുദ്ധരും രൂപമുള്ളതിനെയും ഇല്ലാത്തതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു അവയുടെ രൂപമുണ്ടോ അതോ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളോ സഹോദരൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിവിധ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട
ചോദ്യം ഇതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ജൈനരും ബുദ്ധരും ആരാധിക്കുന്നവയ്ക്ക് രൂപമുണ്ടോ അതോ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളോ താങ്കൾ വേദങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ആന്റെ മുൻപുള്ളവയാണ് കാലക്രമേണ അവയെല്ലാം കൈകടത്തലിനും അഴിമതിക്കും കൂട്ടുചേർക്കലിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിപരവുമായ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ആനല്ലാത്ത ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റു മതങ്ങളിലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളാവട്ടെ രാമായണമാവട്ടെ മഹാഭാരതമാവട്ടെ ഭഗവത്ഗീതയാവട്ടെ ബൈബിളാവട്ടെ ധർമ്മാപതാവട്ടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്നത് എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടും കൈകടത്തൽ നടന്നിട്ടും ധാരാളം വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ച് തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം അവസാന പ്രവാചകനാണെന്ന ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാവണമെങ്കിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കും ഞാൻ പോയാൽ സത്യാത്മാവ് വരും അവൻ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും അവൻ സ്വമേധയാ ആയിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇവിടെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ അനുയായികളോട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം സത്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തും അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ് തൗഹീദിനെ കൂടാതെ തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട് കൽക്കി അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവസാന ദൂതൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരും താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ കൽക്കി പുരാണം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് എന്നിവയിൽ കൽക്കി അവതാരത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ പേര് വിഷ്ണുദാസ് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അബ്ദുല്ലാ അമ്മയുടെ പേര് സുമതി അതിനർത്ഥം സമാധാനം നിർഭയത്വം ആമിന സംബാല എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക സമാധാനത്തിന്റെ ഗ്രാമം അത് മുറയാണ് മക്കയിലെ ഗോത്രത്തലവന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക നാല് സഹപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകും അവരാണ് കൊലഫാവ് റാഷിദുകൾ അദ്ദേഹം ലോക നേതാവാകും ഗുഹയിൽ വെച്ച് ആദ്യ വെളിപാടുണ്ടാകും അതാണ് ഹിറാകുവ അദ്ദേഹം വടക്കോട്ട് പലായനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാണെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ വേദങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും കൽക്കി അവതാരത്തെ പിന്തുടരണം അവസാന പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കണം താങ്കൾ ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ അവസാന പ്രവാചകൻ നബിസ്വല്ലു സ്വലമയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതു തന്നെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിലും ഇതു തന്നെയാണ് ജൂതമതത്തിലും ഇതു തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവതയിലും ഇതു തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവതയിലും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഖുർആാനിലെ മൂന്നാം അധ്യായം സൂറത് ആലുമ്രാന്റെ അറുപത്തിനാലാം വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സമമായുള്ള വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ വ്യത്യാസമുള്ളവ മാറ്റിവെക്കുക സമമായുള്ളത് അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് പിന്തുടരാം അല്ലാ ഇല്ല അള്ളാഹുവെ അല്ലാതെ നാം ആരാധിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം സമമായുള്ളത് അംഗീകരിച്ച് പിന്തുടരാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതും ജൂതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതും ക്രൈസ്തവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഐന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പൊതുവായി പറഞ്ഞത് പിന്തുടരാം ദൈവം ഒന്നാണ് അവന് ബിംബങ്ങളില്ല രൂപമില്ല ബിംബാരാധന തെറ്റാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും അവസാന വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒന്നാണ് എന്നത് വിശ്വസിച്ച് പിന്തുടരാത്തത് ബിംബാരാധന പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാന പ്രവാചകനെ പിന്തുടരാത്തത് സഹോദര എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതെ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വേദത്തെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പിന്തുടരാത്തത് പ്രതിമ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരാത്തത് ശ്വേതശ്വേതാര ഉപനിഷത്ത് നാല് പത്തൊൻപത് യജുർവേദം
ശരി ഇതൊരു പണ്ഡിറ്റും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ജാക്കർ നായിക് ഞങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ലിംബാരാധന തെറ്റാണെന്ന് പരിപൂർണമായും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ജീവിതാരംഭത്തിലുള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രതിമ വേണം ഉയർന്ന ജ്ഞാനം ലഭിച്ച പ്രതിമയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉന്നത ജ്ഞാനമുണ്ട് അതിനാൽ പ്രതിമയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് താങ്കൾക്ക് പണ്ഡിറ്റുകൾ നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് അല്ലാതെ വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയതല്ല പണ്ഡിറ്റുകളുടെ വകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ലിംബാരാധന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവർ അതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ മകനെ പോലെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് എന്റെ മകൻ രണ്ടാം തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ടു പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് നീ അതുപോലെ പഠിച്ചോളൂ നീ പത്താം തരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരിക്കും വലിയ കുട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്നത് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് ദൈവത്തിന് പ്രതിമ ഇല്ല എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും വലിയ ക്ലാസ്സിലും തെറ്റായ അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിറ്റുകളും പണ്ഡിതരും പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ വേദഗ്രന്ഥമല്ല ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതരെ പിന്തുടരണോ അതോ നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്തുടരണോ എനിക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്തുടരണം ശരി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവത്തിന് ചിത്രങ്ങളില്ല പ്രതിമകളില്ല താങ്കൾ ബിംബാരാധന വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നല്ലത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തണം ക്ഷമിക്കണം ബിംബം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ ചെറുതായി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടോ സഹോദര ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു അതെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് രാജേഷ് രാജേഷ് താങ്കൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഒരാള് എല്ലാ മാസവും ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരം ദൃഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അയാൾക്ക് രാജേഷ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ രാജേഷ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഒരു പാറ്റയെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രാജേഷ് നന്ദി രാജേഷ് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല താങ്കൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല രാജേഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു പാറ്റയെ രാജേഷ് ആക്കിയതാണ് താങ്കൾ അയാളോട് പറയും രാജേഷിന് രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിനാണ് എനിക്ക് പകരം ഒരു പാറ്റയെ വെക്കുന്നത് ദൈവം വളരെ ശക്തിമാനാണ് ദൈവത്തിനെ ചെറിയൊരു ബിംബമാക്കി മാറ്റണോ ബിംബം നിലത്ത് വീണാൽ അത് തകരും ബിംബത്തിന് സ്വയം സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ബിംബം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ ദൈവത്തെ ചെറുതാക്കാത്ത ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം അറിയില്ലെങ്കിൽ പേര് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് പകരം പാറ്റയെ വെക്കാതെ രാജേഷ് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമാവും താങ്കളും ഞാനുമൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി ശക്തനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവം അപരിമിതമായ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ചിത്രമുണ്ടാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബിംബമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിന് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ചിത്രമുണ്ടാക്കരുത് ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് പറയുന്നു ആനും അത് തന്നെ പറയുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ തെറ്റായിരിക്കാം ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ല അല്ലേ താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നു പ്രതിമയുണ്ടാക്കരുത് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാം താങ്കൾ പണ്ഡിറ്റിനെ പിന്തുടരണോ അതോ വേദഗ്രന്ഥത്തെ പിന്തുടരണോ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഞാൻ സംസ്കൃതം ഉദ്ധരിക്കാം താങ്കൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിഖുണ്ട് തുടർന്ന് പ്രതിമ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ഡിറ്റിനോട് ചോദിക്കുക തൊപ്പിയും കോട്ടും ടൈയും ധരിച്ചിയാൽ വേദമുദ്ധരിച്ച് പറയുന്നവ ശരിയാണോ എന്ന് ഒരു പണ്ഡിറ്റിനോട് ചോദിക്കുക താങ്കൾക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഐ ആർ എഫ് സെന്ററിൽ പോകാം എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് താങ്കളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിംബാരാധന തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായോ
പറയുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹം സമാധാനം മാനവികത എന്നിവയെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിച്ചുകൂടെ വളരെ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാം ഒരു സമയം ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ രാവിലെയാണ് എന്റെ വിമാനം അതുകൊണ്ട് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കാത്തത് ഗോഡ് എന്നതിനെ ബഹുവചനമാക്കാം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ബഹുവചനമാക്കാൻ പറ്റില്ല യെസ് ചേർത്താൽ ഗോഡ്സ് അള്ളാഹു എന്നതിന് ബഹുവചനമില്ല പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഗോഡ് എന്നതിനോട് ഗോഡ് എസ് ഡി ഇ എസ് എസ് ചേർത്താൽ ഗോഡ് എസ് പെൺ ദൈവം എന്നർത്ഥമാകും എന്നാൽ അള്ളാഹു എന്നതിൽ ആണോ പെണ്ണോ എന്നില്ല അള്ളാഹു എന്ന പദത്തെ വികൃതമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഗോഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തെ വികൃതമാക്കാം ഫാദർ എന്ന് ചേർത്താൽ ഗോഡ് ഫാദർ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നാൽ രക്ഷിതാവ് നർത്തം ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു അബ്ബ അള്ളാഹു ഫാദർ എന്നില്ല ഗോഡ് എന്നതിലേക്ക് മദർ ചേർത്താൽ ഗോഡ് മദർ ആവുന്നു അള്ളാഹു അമ്മി അള്ളാഹു മദർ എന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അള്ളാഹു എന്നത് ശുദ്ധ അറബി പദമാണ് അതിനെ വികൃതമാക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഹുദ എന്നത് ഹുദാദാർ എന്നാക്കാം ഈശ്വർ എന്നത് പരമേശ്വർ എന്നാക്കാം ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ബഹുവചനമാക്കാൻ പറ്റും വികൃതമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാക്ക് താങ്കൾ പറയൂ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചോളാം അള്ളാഹു എന്നതിന് നിർവചനത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല ഞാൻ അറബിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് അള്ളാഹു എന്നതിന്റെ ഉചിതമായ പരിഭാഷ അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗോഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഷഹാദത്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും ഗോഡ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അള്ളാഹു എന്നതിന്റെ ശരിയായ നിർവചനമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ ശരിയായ രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് സഹോദര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശേഷം വരും ഒന്നാമതായി എന്നെ അലട്ടുന്നത് താങ്കളെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം രാജേഷ് എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കും രാജേഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന കാര്യം ശേഷം വരും ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു താങ്കളുടെ കാര്യമാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് താങ്കളെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഉത്കണ്ഠ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നന്ദി ഞാൻ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് ബിംബാരാധന തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമായോ അതെ 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 എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ വേദമനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലം അവസാന പ്രവാചകനാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായോ എനിക്കധികം അറിവില്ല ഞാൻ താങ്കളെ കേട്ടപ്പോൾ താങ്കളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ താങ്കളുടെ വേദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ പ്രസംഗമാണോ കേട്ടത് അല്ല അല്ല ധാരാളം പണ്ഡിതരുടെ കേസറ്റും വീഡിയോയും ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ അവിശ്വസിക്കണം എന്നത് എന്നെ കുഴക്കുന്നു പക്ഷെ അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്നെ കുഴക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ താങ്കൾ എപ്പോഴും 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 ഞാൻ കണ്ടത് ഗീതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉണ്ടെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കുഴക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റായ രൂപത്തിലാണോ അതോ നിങ്ങളെ പിന്തുടരണോ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്തുടരേണ്ട ദൈവം പറയുന്നത് പിന്തുടരുക വേദത്തിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാർ എന്നുള്ളത് അറിയാമോ ഷഷ്ടാങ്ക് എന്നുള്ളത് അറിയാമോ ഷഷ്ടാങ്ക് അറിയുമോ സംസ്കൃതത്തിൽ ഷഷ്ടാങ്ക് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഹൈന്ദവതയിൽ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശരീരത്തിന്റെ എട്ട് അവയവങ്ങൾ സ്പർശിക്കണം താങ്കൾക്കറിയുമോ ഇസ്ലാമിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നബി സുല്ലാസ് പറഞ്ഞു സുദൂതിൽ നെറ്റിയും മൂക്കും രണ്ട് മുൻകൈയും രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും രണ്ട് കാലിന്റെ വിരലുകളും നിലത്തുവെക്കണം താങ്കളുടെ ഹിന്ദു വേദങ്ങളിലും ശരിയായ ഷഷ്ടാങ്ക് ആരാധന രൂപത്തിൽ എട്ട് അവയവങ്ങൾ വെക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഞാൻ താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താങ്കളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ നീക്കണം താങ്കളുടെ പണ്ഡിറ്റുകളുടെ അടുക്കൽ പോയി പരിശോധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ധമായി പിന്തുടരേണ്ട താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടെന്നും അത് യുക്തിപരമാണെന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫോർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കും സാർ 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 ഇരു പുസ്തകങ്ങളും പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇരു മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും സംസാര
ഇരുമതങ്ങളിലെയും ഇരുവേദങ്ങളിലെയും സാരാംശം ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് താങ്കൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് യുദ്ധമില്ല എന്നതല്ല പരമമായ സമാധാനം യുദ്ധമില്ല കലഹമില്ല എന്നത് താൽക്കാലിക സമാധാനമേ ആവൂ പരമമായ സമാധാനം എന്നത് മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനമാണ് ഈ ലോകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാവാൻ മാത്രമല്ല പരലോകത്തും ഉണ്ടാവാനാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവേഷണം നടത്തുക അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുക സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ സൃഷ്ടാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക ഞാൻ താങ്കളോട് ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ താങ്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക അവസാന പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല താങ്കൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും നന്ദി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നു അസ്ലാമലൈക്കും സഹോദര ഈ സഹോദരി ബോട്സ്വാനിൽ നിന്നാണ് കെ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവൾക്കറിയേണ്ടത് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അപൂർവമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഖുറാൻ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അപൂർവമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ സഹോദരി ഞാനും ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷനാണ് ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാഷാ ധാരാളം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചുരുങ്ങിയത് എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മാഷാല്ല ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടി വിയിലും ബി ബി സിയിലും സി എൻ എന്നിലും മുസ്ലിം തോക്കും തലപ്പാവും ധരിച്ച് ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രമായിരിക്കാം ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലും ബോളിവുഡ് സിനിമയിലും ചാനലുകളിലും കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മാഷാല്ല ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മാഷാല്ല ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരും പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതായത് മതനിഷ്ഠയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് മതനിഷ്ഠയുള്ള ആളാണെങ്കിലും സൃഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കരുത് ജനങ്ങളുടെ വിചാരം ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്ത്രീയും മദ്യവും സമ്പത്തും വേണമെന്നാണ് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മദ്യം ആവശ്യമില്ല പരസ്ത്രീ ഗമനം നിഷിദ്ധമാണ് അതെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ നിയമപരമായ ജീവിതം സൃഷ്ടാവിന്റെ അനുവാദത്തോടെയുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ആസ്വദിക്കാം ഖുർആൻ പറയുന്നു മുപ്പതാം അധ്യായം സൂറ റൂം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വചനം ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സമ്പത്താണെങ്കിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ സമ്പത്തും ആസ്വദിക്കാം സഹോദരി ഖുർആാനിൽ എവിടെയും പുഞ്ചിരിക്കരുതെന്ന് ചിരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കി ചിരിക്കരുതെന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം സൂറ ഹുജറാത്ത് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങൾ ഒരു ജനവിഭാഗം മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തെ പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ അവരേക്കാൾ നല്ലവരായിരിക്കാം ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെയും പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരേക്കാൾ നല്ലവരായിരുന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കലും പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കലും നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ചിരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുക ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കരുത് എന്നാൽ നിയമം അനുവദിച്ച കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ പേര് രാഹുൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ദൈവം ഏകനാണെന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ദൈവം ഏകനാണെന്ന് നാം കേട്ടു അല്പം മുമ്പ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ രാജേഷുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങളെ തിരുത്തിയെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പുള്ള മതങ്ങളിൽ ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ സംസാരിച്ച അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരണം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നത് താങ്കൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ ഹൈന്ദവ വേദപ്രകാരമുള്ള ശിവനും ഗണേശനും ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ഈ സത്യം താങ്കൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ലേ ദൈവം ഏകനാണെന്ന് ഞങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരൻ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അള്ളാഹ
ഹൈന്ദവർ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇസ്ലാമുണ്ട് അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആൽ ഇമ്രാൻ പത്തൊൻപതാം വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഈ സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നു ഖുർആാനിലെ മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ആൽ ഇമ്രാൻ എൺപത്തിയഞ്ചാം വചനം ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതിനെ ആരെങ്കിലും മതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അത് അവനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അവൻ നഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം മതമായിട്ട് ഇസ്ലാം മാത്രമേയുള്ളു പ്രഥമ പ്രവാചകൻ ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമായിരുന്നു ധാരാളം പ്രവാചകർ ശേഷം വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആദം ഇബ്രാഹിം നൂഹ് മൂസ ഈസ മുഹമ്മദ് സുല്ലാസ്ലം തുടങ്ങിയവർ ഖുർആാനിൽ പേര് പറഞ്ഞവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാത്രമേയുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയും രാമനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൂടെ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകരായിരുന്നു ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ പ്രവാചകരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അല്ലാതിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവർ പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അല്ലാതിരിക്കാം ഖുർആാനിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കാം അല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്ലമയ്ക്ക് മുൻപ് വന്ന പ്രവാചകർ മുഴുവനും ആ കാലത്ത് സമുദായത്തിലേക്ക് മാത്രം അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് സന്ദേശത്തിന് കാലപരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്ല്ലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് അത് അറേബ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം സൂറ അൻബിയാവിലെ നൂറ്റിയേഴാം വചനം ലോകർക്ക് കാരുണ്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ നിന്നെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ നാം അയച്ചത് അതുപോലെ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച വേദങ്ങൾ മുഴുവനും ഖുർആാനിൽ നാലെണ്ണത്തിന്റെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തൗറ സബൂർ ഇൻസിൽ ഖുർആാൻ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറ റഹദ് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വചനം ഓരോ കാലാവധിക്കും ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ പേരറിയില്ല താങ്കൾ ചോദിക്കും വേദങ്ങൾ ദൈവവചനങ്ങളാണോ ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഖുർആാനിന് മുൻപ് വന്ന വേദങ്ങൾ മുഴുവനും ആ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അവ സംരക്ഷിച്ചില്ല ഖുർആാൻ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഖുർആാൻ വെളിപ്പെടുത്തി അത് അറേബ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു പതിനാലാം അധ്യായം സൂറ ഇബ്രാഹിം ഒന്നാം വചനം പതിനാലാം അധ്യായം സൂറ ഇബ്രാഹിം അൻപത്തിരണ്ടാം വചനം മുപ്പത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം സൂറ ജുമർ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വചനം ഖുർആാൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി അവതരിച്ചതാണ് അത് അറേബ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവതരിച്ചതല്ല മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് വേറെ ചില വേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് കുറയാനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരിക്കാം ദൈവമുണ്ട് എന്നത് പറയാത്തത് ഹൈന്ദവ ജൈന ബുദ്ധ മതങ്ങളിലെ പണ്ഡിതരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ചില തെറ്റുകളാണോ ശരി വളരെ നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഉത്തരം ശരിക്കും കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു മുൻപ് വന്ന വേദങ്ങൾ മുഴുവനും ശേഷമുള്ളവർ പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം അവ സംരക്ഷിച്ചില്ല താങ്കൾ എന്റെ ഉത്തരം കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ധാരാളം വേദങ്ങളുണ്ട് നാലെണ്ണത്തിന്റെ പേര് മാത്രമേ അറിയൂ ഇന്ന് അത് അനുസരിക്കേണ്ടാത്തതിനാൽ എന്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തണം രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം വേദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ രാമായണവും സേതുപാലവും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കളും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് രാമായണത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി താങ്കൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം തരാം ഇപ്പോൾ രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് താങ്കൾക്ക് മഹാഭാരതത്തെയും രാമായണത്തെയും കുറിച്ച് എത്രമാത്രം വിചാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ഇനം രാമായണമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾക്കറിയില്ല സാധാരണ രാമായണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയുകയുള്ളൂ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രാമായണത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതനായ രാമാനുജന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം രാമായണമുണ്ട് ഓക്കെ മുന്നൂറ് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ ഏതാണ് താങ്കൾ പിന്തുടരുക
അല്ല അല്ല ഞാൻ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തെയും ആദരിക്കുന്നു ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചോ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ സംശയമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സംശയമില്ല അവസാന ശേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അല്ല ദൈവമുണ്ട് എന്നതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം താങ്കൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ദൈവമില്ല അല്ല അല്ല സഹോദര ഹൈന്ദവതയും ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൈന്ദവത പറയുന്നു ദൈവത്തിന് ബിംബമില്ല എന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി രാമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബ്രഹ്മയുടെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുന്നു എന്താണത് അത് വൈകാരികമാണ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ വൈകാരികതയെ താങ്കൾ വെല്ലുവിളിക്കരുത് സൃഷ്ടാവിനെ താങ്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വൈകാരിക വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലാം ഞാൻ വൈകാരിക വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ആരെയും അപമാനിക്കാം എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല താങ്കൾ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പിന്തുടരുന്നവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വൈകാരികതയാണ് വൈകാരികമല്ല അത് യജുർവേദം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്നാം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അല്ല നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പക്ഷെ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏതു ഹിന്ദു വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദു മഹാഭാരതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദു ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അറിയാം അർജുനന്റെ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് മഹാഭാരതം തുടക്കത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് തലമുറകൾ തലമുറകളായി കഥ കൈമാറിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ നായകന്മാരുടെ കഥയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു യഥാർത്ഥ മഹാഭാരതത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള പാരമ്പര്യ ശത്രുത വിവരിക്കുന്നു കഥ പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് ഇന്നത് ഒരു ലക്ഷം എവിടെ നിന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം വന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല ഒരു ശാസ്ത്രീയ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചെറുക്കലുകളും തിരുത്തലുകളും അഴിമതിയും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഹിന്ദു പണ്ഡിതരാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതർ എഴുതിയത് താങ്കൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം ഡോക്ടർ സാക്കർ നായിക് അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ പണ്ഡിറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു തരില്ലായിരിക്കാം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ താങ്കൾ മഹാഭാരതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കുരുക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഇന്നത്തെ കുരുക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അതെ അത് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതെ എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് മഹാഭാരതം പറയുന്നു അച്ചൗഹുണി ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ രാത്രി വരെ രഥയാത്ര തുടരും അതുപോലെയുള്ള പതിമൂന്ന് അച്ചോഹിണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനും പതിനായിരം ആനകളും ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്കറിയാമോ കുരുക്ഷേത്രം വളരെ ചെറുതാണ് അവ എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക ഈ ഹാളിൽ എന്റെ പ്രസംഗം പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക് വിഡ്ഢിയാണെന്ന് താങ്കൾ പറയും ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കുരുക്ഷേത്ര ചെറുതാണ് എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തിന് മുഴുവനും കുരുക്ഷേത്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സഹോദര താങ്കൾ മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം താങ്കൾ കേട്ടതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് സഹോദര താങ്കൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് പഞ്ചസാര കഴിക്കരുത് അല്ല അല്ല പ്രമേഹം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദര താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം കുതിരകൾക്ക് ഈ ഹാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുതിരകളല്ല കുതിരകളല്ല ശ്രോതാക്കൾ ശ്രോതാക്കൾ കുതിരകൾ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വരാറില്ല ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ ശ്രോതാക്കളെ കുതിരകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ ഉത്തരം താങ്കളോടാണ് കുരുക്ഷേത്രയുടെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല മൊത്തം പ്രദേശത്തിനാണ് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ച് അതിർത്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏതാണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമാണ്
ഇസ്ലാം അതിപ്രാചീനമാണ് എത്ര വർഷം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്ലാമിന് മുൻപ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു എന്നാൽ മുൻപും അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു ദൈവമില്ല ഇന്നും അള്ളാഹു മാത്രമേ ദൈവമായുള്ളൂ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹു മാത്രമേ ദൈവമായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് മതങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഹൈന്ദവത ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവത ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം ഇതാണ് ഹൈന്ദവതയിൽ ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ശിവനോ രാമനോ അല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ വിഷയം വളരെയധികം നന്ദി ശിവൻ ദൈവമല്ല അവതാരമാണ് ദൈവദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ശിവൻ ഒരു ദൈവം കൃഷ്ണൻ വേറെ ഒരു ദൈവം രാമൻ വേറെ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താങ്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇക്കം എവിധിത്വം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദൈവം ഏകനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കളുടെ അറിവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അത് താങ്കളുടെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥിക്ക് അപകടമാണ് പഞ്ചസാര കുറക്കണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു അല്ല അല്ല പഞ്ചസാര ഊർജവും ശക്തിയും ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് സഹോദര താങ്കൾക്കത് വിഷമാണ് അല്ല അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും താങ്കളുടെ ഉത്തരത്തിന് വളരെ നന്ദി താങ്കൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഈ സഹോദരിക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാൻ മടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് എല്ലാം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണല്ലോ അവൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ആദവനും ഹവയ്ക്കും ഇടയിൽ നടന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഹോദരി വളരെ നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അമുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇത് കതിരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ പോയാൽ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്റെ വിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്വതന്ത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയാണെങ്കിൽ വിധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഖത്തറിൽ വിശ്വസിക്കൽ ഓരോ മുസ്ലിമിനും നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ വിധി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വർഷാവസാനം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് അധ്യാപകൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടും ഈ കുട്ടി പരാജയപ്പെടും അധ്യാപകൻ പ്രവചിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ അറിയാം ഈ കുട്ടി വളരെ പരിശ്രമിക്കുന്നവനാണെന്ന് എപ്പോഴും ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അധികം പഠിക്കുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി ശരാശരിയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആ വിദ്യാർത്ഥി സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാറില്ല ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു പരീക്ഷ നടന്ന ഫലം വരുമ്പോൾ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും രണ്ടാമത്തവന് സെക്കൻഡ് ക്ലാസും മൂന്നാമത്തവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അധ്യാപകനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അധ്യാപകൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചതുകൊണ്ടാണ് താൻ തോറ്റത് എന്ന് പറയാമോ അധ്യാപകനെയാണോ വിദ്യാർത്ഥിയെയാണോ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം വിദ്യാർത്ഥിയെയോ അധ്യാപകനെയോ വിദ്യാർത്ഥിയെ അധ്യാപകൻ പ്രവചിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം കാരണം അവൻ പഠിച്ചില്ല അവൻ ഗൃഹപാഠം ചെയ്തില്ല സിനിമയ്ക്ക് പോകൂ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാന താല ഓരോ മനുഷ്യർക്കും സ്വതന്ത്രേച്ഛ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന താല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് താങ്കൾ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ എത്തി അവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് റോഡുകളുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാം താങ്കൾ സി എന്ന റോഡ് തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹുവിന് നേരത്തെ അറിയാം താങ്കൾ നാൽക്കവലയിൽ വരുമ്പോൾ സി എന്ന റോഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു
താങ്കൾക്ക് വ്യാപാരിയാവണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് അത് നേരത്തെ അറിയാം താങ്കൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയ്ക്ക് അധ്യാപകൻ ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം നൽകുന്നു ക്ലാസ്സിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ടു പ്ലസ് ടു ഫിസിക്കൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ അത് തിരുത്തുന്നില്ല അധ്യാപകന് തിരുത്താൻ സാധിക്കും അധ്യാപകൻ തിരുത്തിയാൽ അധ്യാപകൻ അനീതിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് താങ്കൾ പറയും അധ്യാപകന് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചല്ല നാല് എന്ന് എഴുതു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികൾ പറയും ഇത് പരീക്ഷയാണ് എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇടപെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ കാരണം താങ്കൾക്ക് അനുവാദം നൽകുകയാണ് താങ്കൾ തീരുമാനിക്കുക പരലോക ജീവിതത്തിനുള്ള പരീക്ഷണമാണിത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായം സൂറത് മുൽക്ക് രണ്ടാം വചനം മരണവും ജീവിതവും സൂക്ഷിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജീവിതം പരലോകത്തേക്കുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇനി നിങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ ഇച്ഛയിൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇടപെടുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഇടപെടാൻ സാധിക്കും ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും വീഴുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ് അതിനനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹായ് ഡോക്ടർ താങ്കൾ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ പേര് സമരേഷ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയ അളവിലായാലും വലിയ അളവിലായാലും സമമാണ് പുകവലി എന്നത് ചെറിയ ലഹരിയാണ് അത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയാലും പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയാലും ശരി എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പറയുന്നു അത് അനുവദനീയമല്ല പക്ഷെ അത് നിരോധിക്കുകയോ പരിപൂർണമായി അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാഷിം സുഹൃത്ത് സുരേഷ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പുകവലി എന്ന വിഷയത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ അളവിലായാലും വലിയ അളവിലായാലും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാസ്ലമയുടെ ഒരു ഹദീസ് ഇബിന് മാജ വോള്യം മൂന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അധ്യായം മുപ്പത് അതീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പുകവലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പുകവലിയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളല്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം കഞ്ചാവ് ചെരസ് എന്നിവ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നതിൽ പെടും മറ്റുള്ളവ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് നേരത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫത്തുവയുണ്ടായിരുന്നു ഹദീസിൽ പറയുന്നു ചീത്ത വാസന കാരണം നമസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പോകരുത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു പുകബലി മക്രൂഹാണ് വർജിക്കേണ്ടവയാണ് കാരണം അതിന് വാസനയുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പുകയില വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചവക്കുക ഏത് രൂപത്തിലായാലും മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മദ്യപാനമാണ് ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ഇത് മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് യുദ്ധത്തിലും ഭീകരാക്രമണത്തിലും മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത് കാരണം മരിക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പുകയിലയാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും പുകയില മാത്രം കാരണമായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും മരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്ര നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വചനം നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നാശത്തിൽ തള്ളിക്കളയരുത് അതിനർത്ഥം ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമായവ സ്വയം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം പുകവലി ചെറിയ വിഷമാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നാനൂറിൽ അധികം വ്യത്യസ്ത ഫത്തുവകളുണ്ട് പുകയില നിഷിദ്ധമാണ് ഞാൻ വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പണ്ഡിതർ അത് മക്രൂഹാണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം അധിക പേരും പുകവലിക്കാരാണ് അധിക പേരും പുകവലിക്കാരായതുകൊണ്ട് മക്രൂഹ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ ഈജിപ്ത് ലോകത്തിന്റെ ധാരാളം ഭാഗങ്ങളിൽ നാനൂറിലധികം ഫത്തുവുകളെ പറയുന്നു പുകവലിയും പുകയിലയും ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നിക്കോട്ടിൻ നിഷിദ്ധമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമികമായി രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്ര നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വചനം നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നാശത്തിൽ തള്ളിക്കളയരുത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുകവലി നിഷിദ്ധമാണ് താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഖുർആാൻ പരാമർശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല അവർ ശരിയായ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും വളരെ നന്ദി സർ എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദി
എന്നെയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ ആരാധിച്ചാൽ നരകത്തിലിടുമെന്ന് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെയും ക്രൈസ്തവതയിലെയും ജൂതായുസത്തിലെയും ദൈവസങ്കല്പം ഒരുപോലെയാണ് അതായത് ദൈവത്തിന് മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ഒന്നിനെ ആരാധിച്ചാൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഹൈന്ദവത ബുദ്ധമതം പോലെയുള്ളവയിൽ ദൈവസങ്കല്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവയിലെ ദൈവം വിശാല ഹൃദയനാണ് കാരണം എന്നെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിലിടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ബിംബാരാധന തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കൽ തെറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുരുഹുവല്ലാഹു അഹദ് ലം എലിത് വലം യൂലത് അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവത്തെ പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ശരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂത വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവ് എനിക്കെല്ലാം തരുന്നു എത്ര പൈസയും പിതാവ് തരുന്നു ഞാൻ ആ പണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ മറന്നാൽ പിതാവിന് മോശമായി തോന്നും ഇതൊരു മനുഷ്യ പ്രകൃതമാണ് ദൈവം അതിനേക്കാൾ വിശാല ഹൃദയനാണ് ഞാൻ അവനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നെ നരകത്തിലിടില്ല കാരണം അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതമാണ് ദൈവത്തിന്റേതല്ല എന്റെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാഷാള സഹോദരൻ രാഹുൽ എന്റെ പഴയ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാതെ ഒരു ചോദ്യോത്തര സെഷനും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ധാരാളം വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നപ്പോഴും ഇന്നലെ രാത്രിയും നല്ലൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മാഷാള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാഹുലാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സന്മാർഗം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകും വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് സങ്കീർണമായ ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യം എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് സാർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്റെ അവസാന ചോദ്യം സാർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് വ്യക്തമാക്കൂ സാർ ഞാൻ ഞാൻ പരസ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരൂ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം പരസ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം ഒരു മഹത്തായ മതമാണ് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് സമാധാനം തരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ദയവായി എന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ തീർത്തു ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ സമയം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു ചോദ്യവും ആസ്വദിക്കുന്നു സഹോദരൻ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് വളരെയധികം ആക്രമിക്കുന്ന വളരെ കൌശലമുള്ള വളരെ പ്രയാസമേറിയ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവത ഹൈന്ദവത തുടങ്ങി എല്ലാ മതങ്ങളും ദൈവം ഒന്നേയുള്ളുവെന്നും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു ഷിർക്ക് അല്ലാത്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കും ആ നാലാം അധ്യായം സൂറൻ നിസ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വചനം നാലാം അധ്യായം സൂറൻ നിസ നൂറ്റി പതിനാറാം വചനം പക്ഷെ ഹൈന്ദവതയിലും ക്രൈസ്തവതയിലും എവിടെയും ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ പുറത്തു തരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല വിശാല ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താങ്കൾ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്താൽ പുറത്തു തരില്ലെന്ന് ആൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല അത് കൊലപാതകം നടത്താം എന്നാണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സഹോദര കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ പുറത്തു തരില്ലെന്ന് ആനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദര ക്ഷമിക്കണം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കും ഇസ്ലാമിലെ മഹാപാപങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് നിരപരാധിയെ വധിക്കൽ ഷിർക്കിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തേത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറമായത മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനം മറ്റൊരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാകുന്നു ഒരാളെ വധിച്ചാൽ പുറത്തു തരില്ലെന്ന് ഖുർആൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പുറത്തു തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ കൊല്ലാം എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം അല്ല ധാരാളം അതുപോലെയാണ് വേദങ്ങളിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് പുറത്തു തരില്ല ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നല്ലത് താങ്കൾ മനസ്സിലാകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹൃദയവിശാലത എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ശേഷം വരാം താങ്കളുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം താങ്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹൃദയവിശാലത
ഇൻഷാല്ലാ താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പരസ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല അതാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത് അതെ താങ്കൾക്കറിയുമോ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാന തായലക്ക് താങ്കളെ ആവശ്യമില്ല താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തേക്ക് വരാം താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ലളിതമാക്കാം എന്തിനാണ് നാം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു മഹാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ അള്ളാഹു അക്ബർ നാളെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പദവി കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു മഹാനാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മഹാനായി തുടരും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹു സുബാന താഴേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയാം അതെ അതെ ഉദാഹരണത്തിന് താങ്കളുടെ മാതാവിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി ലോകപ്രശസ്ത ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ താങ്കൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അറിയാവുന്ന താങ്കൾക്ക് മാതാവിന് വേണ്ടി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയും വന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു ആരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് താങ്കൾ പിന്തുടരുക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ് അള്ളാഹു അവനെ പുകഴ്ത്താൻ പറയാൻ കാരണം അവന് ഉപകാരമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കും അതെ അള്ളാഹുവിനല്ല അതിന്റെ ഉപകാരം താങ്കൾക്കാണ് അതിന്റെ ഉപകാരം അതെ ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം താങ്കൾക്കാണ് ഉപകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഫീസ് ലഭിക്കുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉപകാരമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ല അതെ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു കൂടുതൽ അറിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവനാണോ എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ പിന്തുടരും കൂടുതൽ കാരുണ്യവാനാണോ എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ പിന്തുടരും ഈ പുകഴ്ത്തൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനല്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്കാണ് അതെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവന് പ്രയോജനമില്ല താങ്കൾക്കാണ് പ്രയോജനം അതെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പിന്തുടരുമ്പോൾ ഫീസ് നൽകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് ശരി അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ല അത് താങ്കൾക്കാണ് പ്രയോജനം അതെ അതുപോലെ അള്ളാഹു വിശാല ഹൃദയനാണ് താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പ്രയോജനമുണ്ടോ അതെ താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾക്കൊരു ഭയം നൽകുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മദ്യപിച്ചാൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കും മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കും താങ്കൾ മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കരുത് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുമോ ഇല്ലയോ കഴിക്കും ഞാനൊരു പരീക്ഷിക്കിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിക്കില്ല തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഞാൻ കഴിക്കില്ല നരകശിക്ഷയുടെ പേടി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ അകറ്റും അതെ ദൈവം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് യുക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും താങ്കൾ ന്യായവാദിയാണെങ്കിൽ ന്യായവാദം കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടും ചിലരെ ഭയപ്പെടുത്തണം ചിലരോട് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചിലരോട് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മൂന്ന് നാല് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്നെ പോലെ യുക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും അതെ താങ്കൾ എന്നെ പോലെയാണ് അതെ ചിലർക്ക് യുക്തി പറ്റില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുനിൽക്കും അധ്യാപകൻ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നു ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് നാലാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇനി പരീക്ഷയിൽ ശരി എഴുതുന്നവർ വിജയിക്കും തെറ്റെഴുതുന്നവർ പരാജയപ്പെടും അധ്യാപകൻ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തുവെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമാണ് ഓർമ്മയുള്ളത് എഴുതും ശരി എഴുതിയാൽ ജയിപ്പിക്കും തെറ്റെഴുതിയാൽ പരാജയപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിക്കും താങ്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായതുപോലെ അവർ ശ്രമിക്കും താങ്കൾക്ക് പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതെ തെറ്റെഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പഠിക്കുമോ ഇല്ല ആ അത് യുക്തി സഹമല്ല ജോമെട്രി താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും കെമിസ്ട്രി മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്താൻ ഉണർന്നിരിക്കണം ഇനി അധ്യാപകൻ പറയുകയാണ് പ്രശ്നമില്ല നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തെറ്റായാലും ശരിയായാലും പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതി ടു പ്ലേസ് കിലോ ത്രീ ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കാം താങ്കൾ പഠിക്കുമോ ഇല്ല ഇനി അധ്യാപകൻ പറയുകയാണ് ഡിഗ്രി ലഭിക്കലാണ് താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം അതെ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഡിഗ്രി ലഭിക്കില്ല അതെ ഇവിടെ സർവശക്തനായ ദൈവം യുക്തിസഹമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകളുടെ യുക്തിയിൽ സ്വർഗവും നരകവും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല 
നീ മരിക്കും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ചാടണം ഒരടി കിട്ടുമെന്ന് പറയും ശരിയോ തെറ്റോ അതെ താങ്കൾ അടി കിട്ടുമെന്ന് പറയും ചാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യും പിതാവ് ധയ കാണിക്കണം അവന് വേദനിപ്പിക്കലാണോ ഉദ്ദേശം അല്ല താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം ചെറിയ വേദന നൽകി വലിയ വേദനയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ് അതെ ഇവിടെ അവൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ താങ്കൾ കാത്തിരിക്കില്ല അടി കൊടുക്കും ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് ചീത്തയാണ് ഇതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇതിന് ശിക്ഷിക്കും ഇസ്ലാമിൽ ദൈവം കൂടുതൽ ദയവുള്ളവനാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ സത്യസന്ധനാണ് ഇസ്ലാമിൽ ദൈവം കൂടുതൽ ദയവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടലാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ശരിയോ തെറ്റോ എഴുതിയാലും ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ ഇതെന്തൊരു അധ്യാപകനാണ് നാളെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി താങ്കളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവൻ തെറ്റായ ഉത്തരവ് എഴുതി താങ്കൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാതെ ഉല്ലസിച്ച് നടന്നു എല്ലാത്തിനും തെറ്റെഴുതി എന്നിട്ട് അധ്യാപകൻ രണ്ടാൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അധ്യാപകനെ താങ്കൾ വിലമതിക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ തീരെ ദയയില്ലാത്തവനാണ് വളരെ ക്രൂരനാണ് നല്ല മനുഷ്യനല്ല എന്നാൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു കാരണം താങ്കൾ നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ദയാലുവും കാരുണ്യവാനുമാണ് അതോടൊപ്പം നീതിമാനുമാണ് താങ്കളുടെ സഹോദരിയെ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക താങ്കളുടെ മാതാവിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ മാപ്പ് നൽകാം വിചാരണ ദിവസം താങ്കൾ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു എനിക്ക് ഒരു പങ്കാളിയെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം വേറെ ഒരാൾ ആരാധിച്ചാൽ ഞാൻ മാപ്പ് നൽകില്ല അതാണ് ശരിയായ കാര്യം അത് അഹങ്കാരമാണ് താങ്കളുടെ മാതാവിന്റെ ഹെർട്ട് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒരാൾ വന്ന് ഇതാ ഈ മരുന്നും കൂടെ കഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ഹെർട്ട് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് ഈ മരുന്നിന്റെ കൂടെ വേറെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ താങ്കളുടെ മാതാവ് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് താങ്കൾ കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ താങ്കൾ കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ ഹെഡ് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കരുത് ഇത് നാവിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുക എന്ന് അതെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ വന്ന് ഞാൻ നല്ല ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ അറിയുക പോലുമില്ല താങ്കൾ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമോ ഞാൻ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കും ശരിയാണ് ഹെഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വലിയ ഹെഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഹെഡ് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റിനെ പിന്തുടരുമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന് എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുടരുന്നില്ല അതെ അതെ യുക്തിസഹമായി ഹെഡ് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റിനെ പിന്തുടരാമെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് അയാൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ കൂടാതെ വേറെ ഒരാളെയും ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ മഹാനായി ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുമെന്ന് അവനറിയാം തെറ്റായത് പിന്തുടർന്നാൽ അത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വന്തം സൃഷ്ടി നശിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അന്തിമമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു മറ്റു പാപങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തു തന്നേക്കാം അതാണ് ഒരിനം കൊലപാതകൻ രണ്ടാമത്തെ വൻപാപമായത് പക്ഷെ ഒന്നാമത്തേത് മറ്റൊരാളെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക് കൊലപാതകം ആരംഭിക്കാം താങ്കൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം താങ്കൾക്ക് ബലാത്സംഗം ആരംഭിക്കാം വളരെ അപകടമാണത് ഇതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം ഇത് പരിപൂർണമാണ് കാരണം അവനാണ് സ്രഷ്ടാവ് അവനല്ലാതെ മറ്റു സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് അവനറിയാം മറ്റൊരാൾ സൃഷ്ടാവിനെ പോലെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് താങ്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ഇത് വളരെ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ പിന്തുടരുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും സൃഷ്ടാവായി മറ്റൊരാളെ അനുസരിക്കുന്നതും സാധാരണ അനുസരണ അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പിതാവിനനുസരിക്കും പ്രശ്നമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മാതാവിനനുസരിക്കും പ്രശ്നമില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിൽ ആ പരിശോധന വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന പരാജയമായിരുന്നു അതെ ബൈബിളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം പരാജയമായിരുന്നു നേരത്തെ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ താങ്കളോട് യോജിച്ചാൽ പോലും ഒരു ഇത് സംശയകരമായിരിക്കാം ശരി എൺപത് ശതമാനവും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ശരിയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം സംശയമാണെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല അത് യുക്തിപരമായി ശരിയാവും ആ
ഇത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് താങ്കൾ കുറപ്പില്ല താങ്കളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയും ഖുർആാനിന് സാമീപ്യം നൽകുന്ന വേദഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ താങ്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രന്ഥമാണിത് അത് ഉറപ്പാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ താങ്കളോട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്നലെ താങ്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് കാര്യമറിയാം താങ്കൾക്ക് അഹങ്കാരമാണ് അല്ലാതെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനല്ല ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ല ഇത് ശക്തമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ രാഹുലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ താങ്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനോട് സ്വർഗത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദൈവം മാർഗം കാണിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് നല്ല നല്ല ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടട്ടെ വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഞാൻ സഞ്ജയ് താക്കർ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമും ഖുർആാനും ബിംബാരാധന തെറ്റായി കാണുന്നു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൈബയ്യ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് തെറ്റിദ്ധാരണകളിലെ പതിമൂന്നാമത് തെറ്റിദ്ധാരണയായി താങ്കൾ അത് വിസ്തരിച്ചു ആ സമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ബാങ്ക് ധാരാളം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് ഘടികാരങ്ങളോ സമയം നിർണയിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളോ ഇല്ലാത്ത കാലത്തേതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സമയം അറിയാനുള്ള ഏക മാർഗം ബാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഘടികാരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സഹോദരന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അമുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളിലെ പതിമൂന്നാമത്തേതാണ് ഇസ്ലാം ബിംബാരാധനയ്ക്കെതിരാണ് പിന്നെന്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിയുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ കാഴ്ബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല കാഴ്ബ കെബിലയാണ് ദിശയാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഐക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ചിലർ പറയും നമുക്ക് വടക്കോട്ട് തിരിയാം ചിലർ തെക്കോട്ട് തിരിയാമെന്ന് പറയും ചിലർ കിഴക്കെന്നും ചിലർ പടിഞ്ഞാറെന്നും പറയും ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്ര താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നാലും കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിയുക കാഴ്ബ ത്രിബിലയാണ് ദിശയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഒരാളും കാഴ്ബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആദ്യം ലോകഭൂപടം ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിൽ അൽ ഇദുരൂസിയാണ് ലോകഭൂപടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉത്തര ധ്രുവം താഴ്ഭാഗത്തും ദക്ഷിണ ധ്രുവം മുഗൾ ഭാഗത്തും കാഴ്ബ മധ്യഭാഗത്തുമായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറുകാർ വന്നപ്പോൾ കീഴ്മിൽ മറിച്ചു ഉത്തര ധ്രുവം മുകളിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവം താഴെയുമാക്കി എന്നിട്ടും കാഴ്ബ മധ്യത്തിലാണ് താങ്കൾ വടക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് തിരിയുന്നു താങ്കൾ തെക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് തിരിയുന്നു കിഴക്കാണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടും പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ടും തിരിയുന്നു കാഴ്ബ മധ്യത്തിലാണ് കാഴ്ബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ദിശയാണ് ഒരാളും അതിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹച്ചന് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് നമ്മൾ കാഴ്ബയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് കാഴ്ബയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചകന്റെയും കൽപ്പന എന്ന നിലക്കാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രദക്ഷിണത്തിനും ഓരോ മദ്യം വേണം നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ യുക്തിയായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം ഏകനാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലുപരി ഇനിയും സംശയമുണ്ടെങ്കിലും സൊഹീ ബുഹാരി വോളിം രണ്ട് അധ്യായം എൺപത്തിയാറ് ഹജ്ജ് ഹദീസ് നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വായിച്ചാൽ ഹസ്രത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാഴ്ബയിലെ കറുത്ത കല്ല് അതെനിക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രവാചകൻ ചുംബിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും ചുംബിക്കുന്നു ഈ കറുത്ത കല്ല് ഒരാൾക്കും ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യില്ല എന്ന പ്രസ്താവന മതി മുസ്ലിങ്ങൾ കാഴ്ബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് അതിലുപരി പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ കാഴ്ബയുടെ മുകളിൽ കയറി ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിംബാരാധകനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കാ
ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സമയമായെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറയൂ പരീക്ഷാ വേളയിൽ എല്ലാവരുടെയും പക്കൽ വാച്ചുണ്ട് എന്നിട്ട് അധ്യാപകൻ സമയമായെന്ന് അറിയിക്കാൻ മണിയടിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കൂ എല്ലാവരുടെ പക്കലും വാച്ചുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് പിരീഡ് മാറുമ്പോൾ മണിയടിക്കുന്നത് സമയം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പിരീഡായി എന്നറിയിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും വലിയ മണിയടിക്കാം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മണിയടിക്കൽ നല്ലതല്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് മണിയുണ്ട് ചിലർ ചെണ്ട കൊട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതല്ല ചെണ്ട വേണ്ട മണിയടിക്കൽ വേണ്ട ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് മനുഷ്യ ശബ്ദമാണ് അതിലൊരു സന്ദേശമുണ്ട് സ്കൂളിൽ ബെല്ലിന് ചിലപ്പോൾ പിരീഡ് തീർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ബെല്ലിന് അർത്ഥം പിരീഡ് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യത്യസ്ത സന്ദേശങ്ങളാണ് തീ കത്തിയാൽ ഓടിപ്പോവാനുള്ള അലാറം മനസ്സിലായില്ല ബെല്ല് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല ബെല്ല് കേട്ടാൽ തീ ആണെന്ന് കരുതി ഓടിപ്പോകുന്നു ബാങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് മഹാനാണ് എന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അയാൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനായില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു വല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ഒരു സന്ദേശം നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് നാല് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഇവിടെ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കരുത് അദ്ദേഹം ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ബാങ്കിലൂടെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അല്ല നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു മഹാനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് ഇത് നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശമാണ് അതേസമയം ദൈവം ഏകനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതൊരു സന്ദേശമാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും അത് അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ഫ്രാൻസിൽ പോയാൽ ഫ്രഞ്ച് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ഇയാൾ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചീത്ത പറയുകയാണ് ലോകത്തിലുടനീളം അറബി ഭാഷയിലാണ് അറബി അറിയില്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ബാങ്കിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും അറിയും അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് രാവിലത്തെ നമസ്കാരത്തിലെ മറ്റൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമസ്കാരം ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ നമസ്കാരം ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് താങ്കൾ എണീക്കും അലാറം ക്ലോക്കിൽ സ്നൂസ് ഓൺ ആ സ്നൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അടുത്ത സ്നൂസ് പത്ത് മിനിറ്റ് രാവിലത്തെ ബാങ്കിൽ മാത്രമേ അസ്വലാത്തു ഹൈറും മിനന്നാവും എന്നുള്ളൂ നമസ്കാരം ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് വാച്ച് കൊണ്ടു നടന്നില്ലെങ്കിലും ബുഹാരിയിൽ മൂന്ന് ഹരീസുണ്ട് നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി അധികം പ്രതിഫലം കിട്ടും ബാങ്കിൽ ജമാഅത്ത് തുടങ്ങാനായി എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ബാങ്കിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം ജമാഅത്ത് തുടങ്ങുമെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം താങ്കൾ ഒന്നു ചെയ്ത് തയ്യാറായി പള്ളിയിൽ പോകും ബാങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ബാങ്കിന്റെ സമയം അറിയില്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമയം എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾക്കറിയുമോ സഹോദര ദുബായിൽ സൂര്യാസ്തമയം എപ്പോഴാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള അധിക ആളുകൾക്കും ഏകദേശ ധാരണയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ താങ്കൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വ്യക്തിയായിട്ടും വാച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ബാങ്ക് കേട്ട ആ സമയമായി നമസ്കരിക്കാൻ പോവാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികതയുടെയും കാലത്താണെങ്കിലും അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനപ്പുറം താങ്കൾക്കൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നു അത് താങ്കളെ സത്യത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും വിളിക്കുന്നു അതാണ് അതിന് കാരണം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അത് ശരിയായിരുന്നു ഇന്നത് ശരിയാണ് നാളെയും അത് ശരിയായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഇതോടെ താങ്കളുടെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ നന്ദി ഇൻഷാല്ല താങ്കളെയും എന്നെയും വഴി കാണിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരൻ സാക്കിർ അസ്ലാം അലൈക്കും എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കൽ എന്റെ കടമയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഞങ്ങളു
സഹോദരി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കേണ്ട എന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ വല്ല വചനവും ഉണ്ടോ വല്ല ഹദീസും ഉണ്ടോ നബിസുല്ലാ അലി വസ്ല്ലം ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ധാരാളം കടമകളുണ്ട് താങ്കൾ പരിചരിക്കുക എന്നത് പ്രഥമ കടമയല്ല പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കൽ വളരെ നല്ലതാണ് അലഹമില്ല താങ്കളുടെ ഭർത്താവ് അവരെ പരിചരിക്കണം താങ്കൾ അവളെ പരിചരിക്കണം എന്താണ് കുറ്റം താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയാകും ഇൻഷാല്ല ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അമ്മായി അമ്മ രോഹിണിയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളോട് എന്റെ ഉപദേശം അവരെ പരിചരിക്കൂ ഇൻഷാല്ല ധാരാളം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും അമ്മായിയമ്മയും ആണിനും സുന്നത്തിനും എതിരി ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഭർത്താവിനനുസരിക്കുക അവരെ പരിചരിക്കുക ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവാനുള്ള ഒരു കാരണത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഹലോ സാർ എന്റെ പേര് രോഹിത്ത് ഞാനൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് താങ്കളോടുള്ള എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു വിചാരണ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണശേഷം എല്ലാവരുടെയും നന്മ തിന്മകൾ കണക്കാക്കുമെങ്കിൽ ജനനം മുതൽ ഒരാൾക്ക് മാനസികമോ മറ്റു രോഗമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം വരെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അത് സഹിക്കുന്നു സഹോദരൻ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് വിചാരണ നാളിൽ നന്മ തിന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികളെ വികലാംഗതയും ചിലരെ മറ്റു ന്യൂനതകളുള്ളവരായും ചിലരെ ഹൃദയത്തിന് തകരാറുള്ളവരായും ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് ദൈവം അനീതി കാണിക്കുകയാണോ ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതർ പുതിയ തത്വം കൊണ്ടുവന്നു താങ്കൾ വേദം വായിച്ചാൽ വേദം പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പുനഹ എന്നാൽ അടുത്തതെന്നും ജന്മ എന്നാൽ ജന്മമെന്നുമാണ് ഖുർആാനും അടുത്ത ജീവിതം അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ പറയുന്നു ദൈവം ഈ ലോകത്ത് ജന്മം നൽകി ഇനി താങ്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും വേദവും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അനീതി കാണിക്കുക ചിലർ വികലാംഗരായി ജനിക്കുന്നു ചിലർ സമ്പന്നരാണ് ചിലർ ദരിദ്രരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവന്നു ജനനം മരണം ജനനം മരണം ജനനം മരണം ഇത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വികലാംഗരായി ജനിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവൻ പാപിയായിരുന്നു ദരിദ്രനായി ജനിക്കാൻ കാരണം അവൻ അവസാന ജന്മത്തിൽ പാപിയായിരുന്നു അവൻ വേദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നു ഒന്ന് തന്നെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ പുനർജനിപ്പിക്കും പിന്നെ വിചാരണയാണ് താങ്കളുടെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ആരോഗ്യവാനായി ജനിക്കുന്നു ചിലർ രോഗികളായി ചിലർ സമ്പന്നർ ചിലർ ദരിദ്രർ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ ആൻ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു എട്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് അൻ ആമിലും രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ബക്കറ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിലും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും മക്കളും നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വിവിധ ആളുകളെ വിവിധ രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം മയമുള്ളതായിരിക്കും ചോദ്യപേപ്പർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം കർശനമായിരിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം വിവിധ ആളുകളെ വിവിധ രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ചോദ്യപേപ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചോദ്യം ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല ഒരേ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ പോവണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിർബന്ധ ദാനമാണ് ഒരാൾക്ക് എൺപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം സമ്പാദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ രണ്ടര ശതമാനം ദാനം നൽകണം ഒരാൾ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ അയാൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ദരിദ്രൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ സക്കാത്തിൽ അവന് നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടുന്നു സമ്പന്നന് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ദൃഹമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മാത്രമേ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂ ഒരുപക്ഷെ അവന് നൂറിൽ പത്ത് മാർക്കാണ് കിട്ടുക ഒരുപക്ഷെ അൻപത് മാർക്ക് ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ പൂജ്യം മാർക്ക് ദരിദ്രൻ അവൻ ദരിദ്രനാണ് അവന് സക്കാത്തിൽ നൂറിൽ നൂറും കിട്ടുന്നു അവന് സമ്പത്തിൽ പരീക്ഷണമില്ല സമ്പന്നന് സമ്പത്തിൽ പരീക്ഷണമാണ് ഒരുപക്ഷെ നീ വിചാരിക്കും സമ്പന്നൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവൻ ദരിദ്രൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ്
ഞാൻ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗമുള്ള മകനെ എന്തിനു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ദൈവം അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ നല്ലവരാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എനിക്കൊരു മകനെ നൽകിയില്ലേ മറ്റ് ജന്മനാ ഉള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പരീക്ഷണം കടുത്തതാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ബി എ വിജയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എം ബി ബി എസ് വിജയിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഒരു എം ബി ബി എസ് പാസ്സായാൽ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി ലഭിക്കും ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദോസിൽ പ്രവേശൻ നൽകും സർവശക്തനായ ദൈവം ഹൃദ്രോഗമുള്ള സന്താനത്തിലൂടെ മാതാപിതാക്കളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ദരിദ്രൻ നരകത്തിൽ പോവണമെന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല സമ്പന്നനേക്കാൾ ലളിതമായി ദരിദ്രന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം ജന്മന ഹൃദ്രോഗമുള്ളയാൾ നരകത്തിൽ പോവുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല നമ്മളാണ് മോശമായി വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവന് പരീക്ഷണം വളരെ ലളിതമാണ് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് അവൻ ദരിദ്രനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു വളരെ ദരിദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൽ വളരെ ലളിതമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം വിവിധ ആളുകളെ വിവിധ രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയം ലളിതമോ കർശനമോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഖുർആാൻ പറയാൻ കാരണം നാലാം അധ്യായം സൂറ നിസാർ നാൽപ്പതാം വചനം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഒരു അണുവോളം അനീതി കാണിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്ത് ആലുമ്രാൻ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചാം വചനം ഏതൊരു ദേഹവും മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാന വിധി വിചാരണ നാളിലായിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ചില പ്രതിഫലം ലഭിക്കും പിന്നെ പരലോകത്ത് വിപത്തുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അതൊരുപക്ഷെ ശിക്ഷയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണമായിരിക്കും നീ നേർമാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വിപത്ത് താങ്കൾക്ക് പരീക്ഷണമാവും അത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല നന്മയും ലഭിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രതിഫലമോ പരീക്ഷണമോ ആയിരിക്കും താങ്കൾ നേർമാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആ നന്മ താങ്കൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കുള്ള പരീക്ഷണമായിരിക്കും സമ്പത്ത് എപ്പോഴും പ്രതിഫലമായിരിക്കില്ല അത് അധികവും താങ്കൾക്ക് പരീക്ഷണമായിരിക്കും ഈ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം താങ്കളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം വിവിധ ആളുകളെ വിവിധ രൂപത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നു ചിലർ സമ്പന്നരാണ് ചിലർ ദരിദ്രരാണ് ചിലർ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ജനിക്കുന്നു ചിലർ ജന്മനാ വൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നു അവസാന വിധി പരലോകത്ത് വെച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തായാല മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ഇടുന്നു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് പരീക്ഷിക്കുകയാണോ അതോ ആസ്വദിക്കുകയാണോ നമ്മളെ പാവകളെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ വളരെ നല്ല ചോദ്യം അതിന് ഖുർആാനിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും മരങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാം മുസ്ലിമാണ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികളാണ് മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല സൃഷ്ടിയായത് കാരണം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രേച്ഛ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിനെ അനുസരിക്കാനോ ധിക്കരിക്കാനോ ഉള്ള സ്വതന്ത്രേച്ഛ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു സൃഷ്ടികളെല്ലാം മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മരങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ അവ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇച്ഛ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചവരാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം സ്വതന്ത്രേച്ഛയുള്ള പുതിയ ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ചു മലക്കുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രേച്ഛയില്ല അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രേച്ഛ നൽകിയതിനു ശേഷം താങ്കൾക്ക് ദൈവാനുസരണമോ ധിക്കാരമോ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് സ്വതന്ത്രേച്ഛ നൽകിയതിനു ശേഷം ദൈവാനുസരണമാണ് താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ മലക്കുകളെക്കാൾ താങ്കൾ ഉയരും സ്വതന്ത്രേച്ഛ നൽകിയതിനു ശേഷം ദൈവധിക്കാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ താങ്കൾ താഴോട്ട് പോകും ആളിൽ പറയുന്നു അൻപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം സൂറത് ഹഷിർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ദൈവം ചോദിച്ചു ആർക്കാണ് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാവേണ്ടത് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കേവല വിജയം പർവ്വതം മരങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാവാൻ ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു മനുഷ്യർ വിധികളാണ് അവർ പറഞ്
അതുകൊണ്ട് വിശിഷ്ട സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കേവല വിജയം ആസ്വദിക്കരുത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അനുസരിച്ചാൽ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ല ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു